โอเสนับสนุนอะไรบ้างนั่นท่านต้องไปทำแล้วก็ประเด็นที่สองเมื่อรู้ว่าบริบทองค์กรของท่านเป็นอย่างไรท่านจะต้องมาประเมินความเสี่ยงของกระบวนการที่ท่านรับผิดชอบด้วยนั่นเป็นสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะแล้วก็ในขอบเขตที่จะเรียนนะคะนอกจากวันนี้เรียนครึ่งวันเกี่ยวกับข้อกำหนดก้าวหนึ่งสองวันที่ห้าซึ่งมีอีกครึ่งวันก็จะเรียนต่อเพราะมันมีทั้งหมดสิบข้อวันนี้เราจะเรียนทุกข้อเจ็ดแล้วก็แปดเก้าสิบเราจะเรียนทุกข้อนะคะส่วนแบบฝึกหัดนอกจากให้ท่านกลับไปทำเอาแบบทองให้ท่านกลับไปนั่งคุยกันเท่านั้นอาจจะต้องเสียเวลาสลับเวลาของท่านมานั่งคุยกันเพื่อจะทําแบบฝึกหัดให้ได้นะคะอันที่สองคือพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราเรียนก่อนจบภาคการเรียนเราจะต้องมีสอบหน่อยเนาะสอบอันนี้ก็ทุกคนต้องสอบเนาะเพราะว่าเราจะต้องผ่านการอบรมแล้วก็อาจจะได้รับใบเซอร์ติฟิเกตเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีการสอบด้วยนะคะทีนี้ขออนุญาตเข้าเข้าตัวมาตรฐานนะคะเวลาพูดคำว่า ISO มันมาจากคำว่า International Organization for Standardization ก็คือองค์กรด้านมาตรฐานระดับโลกนะคะหรือระดับอาณาชาติองค์กรนี้เนี่ยชื่อย่อ ISO มันมาจากภาษากรีก ISO ซึ่งความหมายของมันคือคำว่าสมดุลเทียบเท่าเท่าเทียมกันนั่นหมายความว่าท่านใช้มาตรฐานของท่านก็คือที่ภาควิชาสัตว์ก็ถ้าท่านผ่านการรับรองแสดงว่าท่านเป็นมาตรฐานเดียวกับทั่วโลกที่เขาได้ต้องเรียนนั่นคือมีเท่าเทียมกันมาตรฐานเท่าเทียมกันนะคะนั่นคือความหมายที่ใช้แล้วก็ตัว ISO เนี่ยเป็นองค์กรอิสระนะตั้งมาตั้งแต่2490หลายท่านเห็นนี้ก็ยังไม่เจอเลยนะคะก็มีมานานแล้วทีนี้จนถึงแรกแรกสมาชิกก็ยังน้อยจนถึงขนาดนี้ก็ประมาณร้อยกว่าเทศร้อยหกสิบสองเทศหรือมากกว่าแล้วนะคะเขามีสำนักงานใหญ่ที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์องค์กรนี้เขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะกำหนดมาตรฐานหรือปรับปรุงมาตรฐานซึ่งซึ่งเป็นมาตรฐานทุกด้านเลยยกเว้นด้านไฟฟ้าก็จะมีคณะหนึ่งที่เรียกว่าไอซีทำที่มาตรฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าทําไมเรียกมาตรฐานระดับโลกหรือระดับนานาชาติเพราะว่านานาชาติมาช่วยกันทําเซตมาตรฐานขึ้นจัดทำมาตรฐานขึ้นนะคะให้ดูประวัติการเกิด ISO 91มาบ้างนะตั้งแต่เกิดตั้งแต่2530อันนี้ท่านก็บางท่านอาจจะยังไม่เกิดมาอันนี้มีมาสามสิบปีละสามสิบสองปีละนะคะมาตรฐานตรงนี้แรกๆที่ต้องทำมาตรฐานนี้ขึ้นมาจะมีเนื้ออาเกี่ยวกับว่าเวลาพวกเราปฏิบัติงานเนี่ยต้องมีขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐานของวิธีปฏิบัติงานก็จะพูดในแต่ตรงนั้นต่อมาเขาก็ปรับปรุงฉบับใหม่ขึ้นมาอีกนะเป็นของปี94เขาก็จะเพิ่มนอกจากมีขั้นตอนปฏิบัติงานก็มาเพิ่มเรื่องของต้องป้องกันขนาดทํางานไปต้องป้องกันไม่เกิดความผิดพลาดได้อย่างไรอย่างเช่นเรานั่งกินดีเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดจากคนคนทีมทำให้ผิดผิดนะเราจะป้องกันเกิดสนองเออร์หรือความผิดพลาดของคนอย่างไรหรือยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องเรื่องเวลาพวกเราไปเกิดเดือนที่กันยายนใช่ไหมจะเห็นว่าเขานับแบงค์ใช่ไหมเรื่องทำไงเขาที่จะป้องกันการการทับแบงค์ผิดพลาดนอกจากนับซ้ำสองครั้งเองเรื่องนับแบงค์มาช่วยด้วยนี่คือปฏิบัติการป้องกันป้องกันอันนี้ในแง่ป้องกันคนคนที่เป็นตัวสนองทางความผิดพลาดแต่มันยังมีป้องกันอย่างอื่นป้องกันขั้นตอนของเรานะคะก็อาจจะมีการตรวจตรวจเช็คตัวชี้วัดไหนที่จะป้องกันตรวจสปอร์ที่จะส่งมอบอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะมีเรื่องป้องกัน
จ็ดแล้วพอมาปรับปรุงเป็นฉบับสองพันแล้วสองพันแปดเขาก็จะเน้นเรื่องของกระบวนการให้มองงานเป็นกระบวนการไม่ใช่มองงานเป็นชิ้นเป็นเรารับผิดชอบอะไรเราก็มองแต่ที่เราทําไม่ได้มองตั้งแต่ต้นจนจบว่าจบแล้วผลลัพธ์ของการทํางานของห้าคนที่ต้องทําต่อกันได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรให้มองตั้งแต่เริ่มเข้ามาเช่นเรารับเรามีหน้าที่เกี่ยวกับรับเอกสารใช่ไหมเชิญนั่งยังมีเอกสารให้ยังไหมครับยังเป็นผู้ช่วยคณะบดีท่านท่านเป็นคิวเอ็มอาท่านก็มาขอบขอบคุณอาจารย์มากก็จะเห็นว่าพออันนี้เขาก็จะเน้นเรื่องของการคิดเชิงกระบวนการโปรเซสนะคะตั้งแต่เช่นท่านรับหนังสือหน่วยงานต่างๆท่านการต่างๆที่เกี่ยวข้องท่านเอาหนังสือส่งมาที่ท่านท่านทำหน้าที่รับรับรับหนังสือเข้าท่านก็ต้องพิจารณาหนังสือเพื่อออกหมายเลขรับใช่ไหมรับว่าต้องไปดูว่าจะต้องส่งต่อไม่ให้ใครจัดการต่อหนังสือเรื่องนี้จนกระทั่งได้หนังสือเสร็จแล้วต้องออกเลขหนังสือที่จะออกไปส่งไปมอบให้ใครนี่เรียกว่ากระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดคือส่งมอบหนังสือนั้นออกไปเรียกว่ามองเป็นกระบวนการแล้วก็ให้มีการปรับปรุงกระบวนการด้วยนะคะไม่ตับท่านเคยได้ยินไหมคะ BDCA P มาจากคำว่าแผนมีการวางแผนแล้วก็ดูดีก็ดูจะเป็นการตามแผนซีก็เช็คในการตรวจสอบงานที่ทำแล้วก็แอคก็คือมีแอคชั่นว่าจะปรับปรุงแก้ไขได้ดีนะคะอันนี้ก็เอาเรื่องของกระบวนการจาก p b c a เข้ามาแต่จะเห็นว่าเพิ่มปี2558นี่เองนะคะจริงๆรามาที่ไม่ดีเนี่ยมีหน่วยงานที่ได้อายุสูงเก้าพันหนึ่งสองพันแปดก็มีงานบริการผ้าเพชรพันธ์ทางการแพทย์เพชรพันธ์ปอดเชื้อสามหน่วยงานหลักเนี่ยเขาได้ไอโซเก้าพันหนึ่งสองพันแปดก่อนตอนนั้นมามาช่วยทำให้แล้วพอทำไปผ่านรับรองปรากฏว่าเขามาเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันสองพันสิบห้าเขาก็ต้องมาปรับเวอร์ชันจากสองพันแปดมาเป็นสองพันสิบห้าปรากฏว่าในเวอร์ชันใหม่ของสองพันสิบห้าเนี่ยจะเพิ่มเรื่องความเสี่ยงความเสี่ยงกระบวนการในหลักคิดเรื่องความเสี่ยงขึ้นมานั้นจะเห็นว่าตัวมาตรฐานเองก็มีการพัฒนาการที่พัฒนาการขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเราทํางานเดิมที่ทํางานเราก็มองแต่งานที่ตัวเรานะต่อไปนี้เราต้องเปลี่ยนมุมองการทำงานที่ชีวิตต้องมองได้แต่เริ่มเข้ามาใครจะไปส่งข้อมูลถ้ามาเราเราทำเสร็จของเราเราจะต้องส่งมอบงานใครต่อแต่มั่นใจได้ไงว่าเราส่งต่อให้อีกคนทำเราส่งต่อครบถ้วนนะนะคะมีความเสี่ยงอะไรในขั้นตอนของเรามีความเสี่ยงอะไรช่วงที่ส่งต่อถ้าเราส่งต่อช้าเพื่อนที่จะรับงานต่อไปก็ทำช้าใช่ไหมหรือทำไม่ทันก็เป็นความเสี่ยงเราจะต้องมองแบบนี้นะคะให้ไม่มีมุมมองเชิงความเสี่ยงและหาโอกาสที่จะปรับปรุงใหม่ด้วยนะคะนี่คือแนวทางนี้ประโยชน์ทำไมเราจะต้องเอาเวลาของเรามานั่งเรียนไอเอโซก้าเลยก็เชื่อมั่นว่ามันจะต้องเกิดประโยชน์กับตัวท่านแล้วก็เกิดประโยชน์กับหน่วยงานของท่านนะคะอันแรกสุดก็คือเหมือนที่เมื่อกี้ท่านหัวหน้าป้าบอกใช่ไหมคะบอกว่าถ้าไม่มีเอกสารไม่ได้ทําเป็นเอกสารแสดงว่ายังไม่มีระบบนั้นอย่างน้อยท่านก็รู้สึกดีใจที่ไอเอสโซก้าคนหนึ่งก็กําหนดว่าเราต้องทําเอกสารเพราะฉะนั้นการที่ทําเอกสารขึ้นมาเนี่ยทําให้เราต้องทําก็คือต้องทําแบบนั้นอย่างอย่างต่อเนื่องตรงนี้ประโยชน์นี้สำคัญนะคะซิสเตมถ้าเราเขียนขึ้นมาเป็นเอกสารเป็นเอกสารเป็นวิธีปฏิบัติงานแสดงว่าทุกคนต้องทำเหมือนกันเราต้องทำตามเอกสารเหมือนกัน
มันคุมงานภาพก็จะทุกวันที่ทำก็จะทำเลยเหมือนกันทุกครั้งเรียกว่าสมัครนั้นทุกคนจะได้สามารถาทำงานสอดคล้องกับกับที่ผู้รับบริการต้องการอย่างสม่ำเสมอถูกต้องอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่บางวันถูกบางวันผิดบางวันทำสีขั้นตอนบางวันทำห้าขั้นตอนนะคะนั้นข้อแรกเลยในแง่ของประโยชน์คือเราคงได้ปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอแล้วก็สอบท้องกับระเบียบข้อบังคับเพราะการเขียนเรียวไอขึ้นมาเราต้องเอาระเบียบข้อบังคับอย่างเช่นเราจะจัดซื้อเราก็ต้องจัดซื้อตามพรบจัดซื้อฉบับใหม่ถูกไหมนั้นเราก็จะต้องทําให้ถูกข้อตามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่เขาบังคับก็ต้องทำอย่างนี้ก็คือทำให้ถูกต้องอย่างนี้นี่คือข้อดีข้อแรกข้อที่สองเขาบอกว่าลูกค้าก็จะได้ยกระดับความภูมิใจต่อใครเป็นลูกค้าทั้งบ้านแพทย์เจ้าหน้าที่ผู้รับบริการหรือนักสาวแพทย์นะที่มาใช้บริการจากท่านก็จะได้พึงพอใจในกระบวนการบริการของท่านในข้อแรกถูกไหมอันนั้นเป็นการยกระดับเขาบอกว่าแค่พึงพอใจเฉยไม่ไม่พอปีที่ผ่านมาก็พึงพอใจเรา 80% ปีนี้ต้อง 85% ต้องยกระดับข้อถัดไปคือประโยชน์ที่ทำแป๊บหนึ่งก็คือได้มีโอกาสประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงของของการทำงานของเราว่ามีความเสี่ยงตรงไหนจะได้ไปควบคุมความเสี่ยงให้เกิดจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แล้วก็ที่สำคัญประโยชน์คือเป็นการประกาศให้คนรู้ว่าเราทำงานมีมาตรฐานสากลทางระบบบริหารคุณภาพทางการที่เป็นสากลข้อต่อไปคือตรงนี้ค่ะที่บอกว่าต้องมีการทำเป็นลายลักษณ์งานที่ทำถามว่าคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามทำเหมือนกันไหมบางคนก็จะพูดภาพไปขั้นเองอีกคนทำอีกแบบเองเพราะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการทำเป็นเอกสารที่เป็นรายรับของเราและทุกคนมาใส่ใช้ให้ตรงกันนี่คือประโยชน์มีการทำแล้วก็มีการทำเป็นรายรับของเราข้อถัดไปที่เป็นประโยชน์ก็คือได้มีการปรับปรุงเพราะเขาจะมีการติดตามผลลัพธ์การงานและออกมาประมวลวิเคราะห์ประมวลผลแล้วก็ข้อที่จะปรับปรุงได้ที่สำคัญนะคะตัวก้าวมาถึงฉบับนี้จะเน้นให้พวกเรามีการทำงานมีส่วนร่วมที่จะทำให้ระบบบริหารคุณภาพขององค์กรเป็นมาตรฐานสากลถ้าไม่มีถ้าใครคนใดคนหนึ่งในกระบวนงานใช่ไหมถือว่ามีห้าคนต้องทำงานชิ้นนี้ถึงจะได้ผลลัพธ์ที่จะส่งมอบลูกค้าหรือผู้รับบริการถ้าใครคนใดคนหนึ่งทำให้ช้าไปหรือผิดพลาดไปมันก็จะส่งผลลัพธ์ต่อที่จะส่งมอบลูกค้าหรือที่รับบริการหรือเรื่องต้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าทุกคนต้องตระหนักมีมีสร้างจิตสำนึกให้พวกเราตระหนักว่าพวกเราทุกคนต่างมีต่างมีความสำคัญนะคะเหมือนภาพจิ๊กซอว์นะภาพดอกไม้ที่ภาพที่เวลาเขาเห็นภาพดอกไม้ถ้าเป็นภาพจิ๊กซอว์เอามาต่อกันก็จะเห็นตัวต่อที่เป็นนกตัวต่อที่เป็นรูปดอกไม้ถ้าท่านเป็นเป็นตัวต่อหนึ่งในรูปของหัวนกหรือหางนกและตัวต่อของท่านงานที่ท่านทำอยู่นั่นคือภาพนี้ก็จะไม่สมบูรณ์นั้นทุกคนเป็นหนึ่งตัวต่อที่สำคัญที่ทำให้ภาพสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่อยากจะย้ำว่าในข้ามหนึ่งเขาจะเน้นแบบว่าทุกคนมีส่วนร่วมที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบบริหารคุณภาพนี้ทุกคนให้ถนัดตัวเองขอให้จำนะคะท่านเป็นหนึ่งตัวต่อในภาพที่สองของภาพวิชาสัตว์เพราะฉะนั้นงานที่จะสำเร็จผลลัพธ์ของภาพวิชาที่ออกมาจะดีหรื
สัมฤทธิ์ผลหรือไม่นะมีประสิทธิผลสูงสูงมากน้อยเท่าไหร่ขึ้นกับท่านเองที่จะช่วยกันดำเนินการนะคะทีนี้ถ้ากลับมาดูตัวข้อกำหนดเราเรียกว่าตรงคำภาษาอีกคำว่ารีฟานนี้ก็คือข้อกำหนดอันนี้เขาจะใช้คำว่าซิสเต็มนะคะซิสเต็มนี้ก็จะเติมเอก็คือระบบบริหารจะเป็นบริหารเขาไปใช้ได้กับเช่นภาควิชาสามเป็นภาควิชาที่ที่ให้บริการกับทั้งผู้ป่วยกับทั้งแพทย์และสาแพทย์นะคะแพทย์ฝึกหัดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็คนหนึ่งยังไปใช้กับงานอื่นเช่นคือว่าร้านขายอาหารเพราะว่าสามารถเอาก็คนหนึ่งไปใช้ในระบบบริหารจัดการบริการขายอาหารได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคําว่าซิสเต็มตรงนี้ขึ้นกับว่าเราจะนําไปใช้กับกิจการอะไรก็ธุรกิจธุรกิจธุรกิจก็ได้แม้แต่ปั๊มน้ำมันที่ให้บริการที่นี้ที่เราไปเติมน้ำมันรถเนี่ยนะคะเขาก็เอาแค่คนหนึ่งไปใช้ได้เพราะนั้นมันคือระบบบริหารคุณภาพเป็นระบบบริหารที่มีคุณภาพบริหารอย่างไรให้มีคุณภาพนั้นนี่เป็นข้อกำหนดด้านบริหารแล้วไม่ไม่แน่ใจว่ามีการแจกฉบับภาษาอังกฤษไม่ไม่ได้แจกฉบับภาษาอังกฤษแต่ว่าได้แจกถ้าถ้าดูในฉบับภาษาอังกฤษเขาจะมีการใช้ประโยคที่ใช้คำว่า shall should may might ตรงไหนที่เป็น shall มีต้องอาตามเป็นข้อมาท้าว่าต้องมีเช่นจะต้องมีบันทึกการทำงานเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาใช้คำว่า shall แต่ถ้าเขาใช้คําว่าชูดก็เขาแนะนําว่าควรจะทํานะถ้าทำเราก็จะระบบเราก็จะดีหรือถ้าเป็นเมก็อาจดำเนินการก็ได้หรือแคนถ้าคุณมีความสามารถตรงนี้ก็จะทําได้ก็ดีนี่ดีนะคะแล้วคุณจะมีตรงส่วนที่เป็นหมายเหตุในแต่อยู่ใต้ข้อกําหนดเนี่ยนี้เป็นส่วนที่เขาขยายความอธิบายเพิ่มเติมก็จะดีมากไม่ได้แล้วก็จะมีคำที่เขาใช้ซึ่งตรงนี้เขาจะพูดเวลาใช้คำว่า demonstrate เนี่ยแปลว่าคุณจะต้องมีหลักฐานแสดงเวลาทำในสังเกตเราใช้คำประมาณนะแล้วเวลาใช้คำว่า c o n s i d e r แสดงว่าคุณต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจที่จะทำอะไรหรือที่คำนี้ก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลแล้วก็มีเรื่องของถ้าใช้คำว่า address หมายถึงว่าคุณต้องรุ่งเร่งความสนใจและตัดสินใจในเรื่องนั้นนี่ก็คือเป็นคำที่มันใช้อยู่ในข้อกำหนดอันนี้ก็ใช้กับ ISO ทุกตัวนะจ๊ะก็ดีแต่อ่ะอ๋อไม่ดีแล้วจะเสริมพอดีพอดีอ่ามาเพื่อเสริมทีหลังแต่จริงๆถ้าเราทำไอ้เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องโซตัวไหนมันจะช่วยเราได้เยอะถ้าเราเข้าใจคำสำคัญเหล่านี้ก็ยากเหมือนบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นต้องมีหลักฐานอะไรไหมแต่ถ้าเขาบอกว่าชุดเชลรีคอนสเตนมันก็ต้องมีหลักฐานเชลรีคอนสเตนเดอร์เขาก็จะดูว่าคุณไม่มีพิชชั่นไว้ที่ไหนการตัดสินใจในเรื่องนี้เรื่องการตัดสินใจเขียนไว้ที่ไหนการตัดสินใจนี่มันจะมีคำอยู่สองคำที่ถ้ามีคำจะต้องแสดงข้อมูลที่เราพิจารณาก่อนตัดสินใจใช่ก็คือเขาเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้รีฟายข้อมูลก่อนตัดสินใจแต่เขาอาจจะขอดูผลการตัดสินใจแล้วมันจะต่างจากคอนซีเดอร์อีกไหมครั
แต่มันต้องมีที่มาไงอาจารย์มีตัวมีเช่นมีตัวมีเรื่องความเสี่ยงอาจารย์ก็ต้องไปวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงแต่ก็แต่ในในไอเอโซอาจจะไม่ได้บังคับไม่มีมีการเขียนขั้นตอนแต่อาจารย์จะต้องมีการเขียนว่าตกลงความเสี่ยงคืออะไรบ้างแต่ถ้ามีมันก็ดีสุดไหมจ๊ะคือมันมีคำสัมพันธ์อยู่สองสองคำในนี้คำว่าข้อมูลกับสารสนเทศพวกพวกเราพวกเราใช้คำภาษาไทยข้อมูลพวกบางทีเราไม่มีความแตกต่างแต่จริงข้อมูลเวลาพูดคำว่าดาต้าภาษาอังกฤษนะดาต้าดาต้าคือข้อมูลดิบข้อมูลที่ได้จากการทำงานจริงจากการยกตัวอย่างท่านแล้วมีเซอร์วนี้อุณหภูมิห้องนี้สูงเท่าไหร่ถ้ายี่สิบหกยี่สิบห้าองศาเซลเซียสยี่สิบห้าองศาเซลเซียสคือห้องนี้คือจากพักห้องนี้ที่เราทำแต่ถามว่าถ้าเอาของข้อมูลในความเย็นในห้องนี้ของทุกวันมาวิเคราะห์มาวิเคราะห์ก็จะพบว่าเออบางวันก็ยี่ห้าบางวันยี่สี่บางวันยี่หกสลับไปสลับมาถ้ามีค่าเฉลี่ยประมาณยี่สิบสี่จุดห้าสามสิบสี่นี่คืออินโฟเมชันคือเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วได้ผลออกมาเป็นเงินนี่คืออินโฟเมชันเรียกว่าสามสิบเรียกเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทำงานเวลาผู้บริหารอยากจะตัดสินใจเรื่องอะไรเขาบอกว่าอยากได้อินฟอร์มชันแต่บางทีภาษาไทยมันก็เรียกข้อมูลของเราก็เลยจะรู้ว่าข้อมูลดีหรือข้อมูลที่ผ่านการกระบวนการวิเคราะห์แล้วที่เป็นสามชั้นปกติการที่ผู้บริหารจะตัดสินใจในนั้นจะต้องการอินฟอร์มชันคือข้อมูลที่เอามาวิเคราะห์ดังนั้นตรงนี้ค่ะในในเก้าพันหนึ่งเขาก็จะเน้นเรื่องว่าข้อมูลจะต้องมามาผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้วก็ได้สารสนเทศแล้วก็เอามาอีวาลูตีเอามาประเมินประเมินว่าเนี่ยเราจะเป็นต้องมาเพิ่มแอร์หรือเปลี่ยนแอร์หรือล้างแอร์ห้องนี้ไว้ถ้าแอร์สูงถ้าความเย็นไม่ได้ไม่ได้เพิ่มทีนี้ในในเก้าพันหนึ่งเนี่ยเขาจะมีหลักหลักการบริหารนี้มันหลวงก็จะหลวงหลักการบริหารหลักการบริหารเขามีอยู่เจ็ดข้อข้อแรกหนึ่งข้อแรกเลยเขาบอกว่าคุณมาตรวจมันไม่อยู่ข้อแรกเลยเขาบอกว่าจะต้องเน้นที่ลูกค้าเพราะฉะนั้นพวกเราทํางานหลักการบริหารพวกเราทํางานบริหารจัดการเราจะต้องมาเรียนเรื่องการบริหารระบบบริหารคุณภาพพวกเราอยู่ในในสายงานบริหารทั่วไปเยอะแยะเลยพวกนี้เพราะฉะนั้นเราควรจะรู้ตรงนี้หลักเลยข้อแรกคุณจะต้องมุ่งเน้นว่าลูกค้าหรือผู้รับบริการท่านต้องการอะไรถึงมารับบริการแบบต้องเข้าใจความต้องการคุณรับวันนี้ท่านตอบได้ไหมว่าใครเป็นใครเป็นลูกค้าครับบางบางครั้งลูกค้าเราอาจจะเป็นหน่วยงานข้างนอกหรือเป็นผู้ป่วยแต่บางครั้งคนในเราเองนี่แหละเป็นลูกค้าเราเพราะเราจะต้องทํางานและส่งต่อให้อีกคนดังนั้นอีกคนหนึ่งแต่แหละเขาเป็นลูกค้าเราที่เราจะต้องส่งต่อเขาเป็นผู้รับบริการจากเราตอนจากเราดังนั้นเราต้องต้องเข้าใจประเด็นตรงนี้ก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรแบบไหนที่ที่เราจะส่งมาให้เขาเขาต้องการอะไรต่อเนื่องจากสมองเดิมเราเองดังนั้นเขาบอกว่าให้เน้นความต้องการแล้วไม่ใช่ดูเพียงแต่ว่าทําได้อย่างที่เขาต้องการแต่ควรทำให้เกินความคาดหวัง
รักเข้ามาแล้วเราจะต้องไปทําอะไรกับสิ่งที่เรารักจนสิ้นสุดจะต้องส่งมอบอะไรให้ให้กับผู้รับบริการนี่คือตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดไม่ได้ว่าหนึ่งกระบวนการรับหนังสือเข้ามารับเข้ามาทำไมคัดแยกก่อนหนังสือเป็นหนังสือรับหรือเปล่าหนังสือด่วนนะหรือหนังสือปกติแล้วก็เลขรับให้เลขรับเลขรับแยกกันไหมถ้าไม่แยกจะรู้ได้ไหมว่าเป็นหนังสือประเภทไหนพอพูดมาแล้วในเนื้อหาใครเป็นคนพิจารณาเนื้อหาต้องส่งไปให้ใครทำรายละเอียดพอส่งไปแล้วส่งไปให้แต่ละคนทำเขาทำดีใครเป็นคนตรวจว่าทำถูกทำผิดแล้วก็จะต้องส่งมอบไปให้ใครเป็นคนรับผู้รับจากหนังสือฉบับนี้นี่คือหนึ่งกระบวนการตั้งต้นจนจนกระทั่งส่งมอบลูกค้าผู้รับบริการแล้วรู้ได้ไงว่าส่งถูกคนส่งถูกสถานที่เออมีอะไรในตัวนี่คือหนึ่งกระบวนการใช่ไหมวันนั้นมันในหนึ่งกระบวนการหนึ่งกระบวนการอาจจะมีหลายขั้นตอนหลายกิจกรรมแล้วก็หลายคนอาจจะทำคนละขั้นตอนก็ได้หรือคนเดียวอาจจะทำกระบวนการนั้นแต่ต้องจนจบยังก็อาจจะมีอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วแต่ละขั้นตอนนั้นมันมีสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็จะต้องเราคาดหมายว่าจะต้องได้บทรับเพื่อส่งมอบอย่างนี้ในเวลาเท่าไหร่โตวัดเช่นบอกรับหนังสือเข้ามาต้องตอบส่งกับใครในสองเรื่องทำกันเราทำได้ไหมแต่ละขั้นตอนโตวัดโตวัดว่าขั้นตอนที่หนึ่งตั้งทีภายในทีนาทีกี่ชั่วโมงตอนที่สองทีนาทีกี่ชั่วโมงเพราะนั้นจะให้เสร็จภายในสองวันใครต้องทำเวลาเท่าไหร่คุณภาพอันนั้นเป็นการไปกำหนดเวลากำหนดคุณภาพคุณภาพจะต้องเป็นแบบไหนนะไม่ให้ผิดหรือว่าทบทวนคุณภาพเองแล้วก็มองทั้งเชิงคุณภาพและความและระยะเวลาเราพอเมื่อเมื่อเราทํากระบวนการเหล่านั้นมันก็ทําให้เกิดการทํางานที่ไม่ตรงตามที่กําหนดไว้เราก็เลยจะเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เมื่อผู้บริหารจะตัดสินใจเหมือนเมื่อกี้เราเราคุยกันเรื่องอุณหภูมิห้องหรือสบายช่วงที่หน้าร้อนหรือแอร์คงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยการที่ผู้บริหารจะตัดสินใจที่จะซ่อมแอร์หรือเปลี่ยนแอร์ซื้อแอร์ใหม่หรือซ่อมของเดิมเนี่ยต้องต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของอินโฟมิชันที่บอกว่าคุณต้องวิเคราะห์มาก่อนไม่ใช่พอบอกว่าเนี่ยแอนตอนนี้รู้สึกเข้ามาวันนี้นั่งไว้ก็ร้อนเหลือเกินใช้ไม่ได้แอนผู้บริหารคงไม่ได้ตัดสินใจที่จะให้เปลี่ยนหรือซ่อมทันทีละเพราะไปเก็บข้อมูลแล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วถึงจะใช้ประกอบการตัดสินใจเขาเรียกว่าการตัดสินใจบนพื้นฐานของสารสนอินโฟมิชันนั้นเราอยากด้วยอยากได้นอนอยากได้ที่อยากให้ผู้บริหารซื้อนั่นซื้อนี่แค่ไปบอกเฉยๆเขาคงไม่ได้ตัดใจที่จะไปดูที่จะปรับปรุงไม่ปรับปรุงท่านต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลแน่จะได้เข้าจุดแบบข้อสุดท้ายของหลักการบริหารก็คือว่าต้องมีความสำคัญกับที่ดีกับผู้ขายผู้แทนจำหน่ายหรือเอาซอร์สบางครั้งงานงานของเราสามารถอะไรนะเราจะเป็นต้องไปซื้อกระดาษคนอื่นเขาใช่ไหมเราไม่ได้ติดกระดาษที่มาใช้เองครับหรือเราต้องไปซื้ออะไรนะโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้หรือไปซื้อไอทีให้มาดูแลซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นแท้ที่จริงเราไม่ได้ทำงานคนเดียวนั่งคิดคือเราจะเป็นต้องมีผู้ร่วมในแง่ของกิจการเพราะนั้นเราจะเป็นต้องมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่จะมีส่วนร่วมในวัสดุหรือซอฟต์แวร์หรือคอมพิวเตอร์ที่เราต้องใช้ต้องมีสัมพันธ์ที่ดีไม่งั้นพอซอฟต์แวร์เสียหรือคอมพิวเตอร์เสียเราจะเรียกไอทีมาช่วยถ้าเราไม่มีสัมพันธ์ที่ดีก็อาจจะให้เราคิวไปเรื่อยๆถ้าเรามีสัมพันธ์ที่ดีหน่อยก็อาจจะเห็นใจมาช่วยดูอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียอันนี้ก็สำคัญเพราะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียตกลงมีอยู่เจ็ดข้อท่านคิดว่าท่านเกี่ยวข้องข้อไหนบ้างคะหลักการบริหารเจ็ดข้อเกี่ยวข้องข้อไหนบ้างทุกข้อนะทุกข้อได้ทุกข้อไหมคะทุกข้อนะมันก็รวมเหมือนเป็นเชื่อมโยงต่อๆกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรายละเอียดว่าเวลาเขาพูดถึงลูกค้าเจ็ดเจ็ดข้อหลักการบริหารเจ็ดข้อเวลาพูดถึงลูกค้าท่านมองมองรายละเอียดอะไรบ้างนี่ก็ให้พวกเราไปไปพิจารณานะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของผู้นำก็จะเป็นกำหนดวิสัยทัศน์นโยบายแล้วก็สร้างค่านิยมให้พวกเรานะคะแล้วก็มีการจัดสรรการสุดโรงเหมือนวันนี้เราก็ได้มาจัดดูก็ในเนี่ยผู้บริหารผู้นำก็ได้พยายามสร้างความรู้ต่างๆให้พวกเราถ้าเป็นบุคลากรพวกเราเองทุกคนในนี้นะคะเราจะต้องสื่อสารมีสื่อสารกันภายในนะว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมกันการที่จะทำอะไรสกับเองให้ให้สำลิดผลนะคะรวมทั้งต้องพัฒนาศักยภาพของพวกเราคิดว่าพวกเรามีกว่าพัฒนาศักยภาพตัวเองบ้างไหมที่ถาย่างเดียวกับพัฒนาแบบก็ก็มีอยู่ใช่ไหมมีกิจกรรมที่ได้อันนี้ก็มันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานนะให้เป็นหน้าตาหาสังคมแล้วท่านทุกบุคลากรอ่ะควรจะได้รับการประเมินเทียบกับเป้าท่านมีการประเมินไหมประเมินผลงานเทียบเป้าหมายรู้สึกกลุ่มนี้จะคุยกันเยอะคุยอะไรกันคะดิสคัทเรื่องคุณภาพเรื่องผู้ปกบริหารนะคะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องขั้นโดยตรงนะข้อนี้บุคลากรถ้าต้องสนใจนะเป็นเรื่องตัวท่านเองนะคะต้องเขาจะต้องมีการดูว่าผลงานของท่านเทียบกับเป้าหมายที่ท่านไว้เป็นอย่างไรบ้างอันนี้จะต้องมีการประเมินประเมินความสามารถบุคลากรด้วยในข้อหนึ่งนะคะข้อเจ็ดสองจะพูดถึงความสามารถจากข้อเจ็ดจุดสามจะพูดเรื่องความตระหนักความตระหนักความตระหนักว่าตัวเองจะต้องมีส่วนร่วมความตระหนักว่าตัวเองจะต้องร่วมมือทำงานของกองทุนอันนี้เพราะฉะนั้นก็อยากฝากเรื่องนี้ให้คนที่จะต้องทําหน้าที่ประเมินบุคลากรในองค์กรต้องนําเรื่องนี้เข้าไปประเมินด้วยเราก็จะมีการมอบหมายในนามแต่ละคนว่าทุกคนต้องทำหน้าที่อะไรในก้าวหนึ่งแล้วประเมินเช่นทุกคนต้องมีส่วนเขียนบทเรียนทุกคนต้องมีการสร้างแบบคอนเนี้ยเพราะนั้นประเมินผลลัพธ์ที่ว่าหลังจากอบรมแล้วเข้าใจที่จะไปเขียนบทเรียนอะไรก็จริงนะการช่วยกันคิดกระบวนการกระบวนการของเราอย่างนี้จะต้องนะครับแล้วเรื่องของกระบวนการอย่างที่บอกนะต้องไปกําหนดกําหนดว่าใครต้อง
้ในกระบวนการนะตั้งแต่ input มาแล้วก็มีกิจกรรมของเราสามสี่ห้าจนถึงได้ output เป็นผลลัพธ์เราอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็แต่ละกิจกรรมนั้นมันสัมพันธ์กันอย่างไรเชื่อมโยงวันวันนี้เรียนเสร็จถ้าต้องคิดเป็นกระบวนการแล้วนะไม่คิดแยกตัวเองนั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะคิดต้องคิดความเชื่อมโยงจากที่นั่งข้างกับเชื่อมโยงไปตรงนี้นะครับทีนี้จะเห็นว่านอกจากเจ็ดเจ็ดข้อหลักนั้นแล้วใน9ก้าพันหนึ่งยังเน้นว่าในการคิดกระบวนการเนี่ยงานเป็นกระบวนการเนี่ยเราจะต้องเอาเรื่องของแพลนดูเช็คแอคเข้าไปใช้ด้วยในกระบวนการเราทํางานมามีใครทํางานมาเพิ่งทํางานใหม่มีใครทํางานได้หนึ่งปีใช่ไหมใครไม่มีที่เหลือเกินหนึ่งปีห้าปีสิบปียี่สิบปีเพราะฉะนั้นพวกเราต่างทำงานกันมาเราน่าจะต้องมาดูว่าทุกวันตื่นมามาทำงานมีแผนงานในใจไหมวันนี้เรามีแผนทำอะไรแล้วพอจะกลับบ้านได้เคยประเมินไหมว่าทำได้ตามแผนนะคะแล้วพอแล้วมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขไหมวันนี้ตอนกลับบ้านดูไหมว่าเราต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างมันก็คือแผนดูเช็คแอนหรือวันนี้ก่อนกลับบ้านก็วางแผนว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้างมาพรุ่งนี้เช้ามาจะทำตามแผนที่เราทำได้มากกว่าแผนอย่างเนี้ยหรือว่าเราดีประเมินแล้วประสิทธิภาพดีแล้วก็นอกจากดูกระบวนงานเราแล้วก็ทำงานโดยทำงานตามกระบวนการโดยมีการวางแผนดำเนินการแล้วก็ตรวจสอบตัวเองแก้ไขตอบแทนนอกจากนั้นให้มองความเสี่ยงวันนี้ก่อนกลับบ้านเราทำทีแผนว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรบ้างแล้ววิเคราะห์ความเสี่ยงว่าวันนี้ที่ทำเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มันก็มีความเสี่ยงที่จะทำรู้สึกดังนั้นทำยังไงเราจะแก้ความเสี่ยงที่พรุ่งนี้ทำให้เสร็จต้องจัดการความเสี่ยงนี้ได้ต่างๆในวันที่นี้นี่คือวิเคราะห์ความเสี่ยงในการนั้นมีสามอย่างที่ต้องคิดนะหนึ่งคิดงานเป็นกระบวนการทุกวันนี้เราต้องทํางานอยู่ช่วงไหนของกระบวนการอันที่สองเมื่อทํางานตามกระบวนการโดยกระบวนการของเราเนี่ยต้องมีการวางแผนทำตามแผนแล้วก็ตรวจสอบตัวเองว่าทำได้ตามแผนหรือไม่ได้มีประสิทธิภาพไหมแล้วก็จัดการแก้ไขปรับปรุงแล้วระหว่างประเมินการทำงานตามแผนก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่ามันมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ผลลัพธ์ตามเพราะฉะนั้นมันอยู่ในชีวิตประจำวันเลยสามอย่างเนี่ยต้องให้อยู่ในชีวิตประจำวันกันเพราะนั้นต่อไปถ้าเราคิดเป็นอย่างเงี้ยคิดเป็นกระบวนการคิดเห็นภาพแผนหรือเช็คแอคคิดเห็นภาพความเสี่ยงขอให้ได้สามข้อนี้ก็พอที่ท่านท่านประสบผลสำเร็จในการก้าวหน้าถ้าพวกเราคิดได้แบบนี้คิดงานที่ตัวเองรับผิดชอบเป็นกระบวนการแล้วก็มีการวางแผนงานในแต่ละวันการดูเช็คแอคแล้วก็ดูความเสี่ยงจัดการความเสี่ยงได้แค่นี้ผู้บริหารก็โหสุดยอดแล้วอ่ะถ้าทุกคนเป็นโอกาสหรือว่าเราบอกว่ามีความเสี่ยงยกอันนี้เอาเอาในชีวิตประจำวันพอมีความเสี่ยงที่เราจะเดินข้ามถนนหน้าลามาที่เป็นเดินข้ามถนนเนี่ยความเสี่ยงโดยรถชนอันนี้เป็นความเสี่ยงแต่ว่าในความเสี่ยงที่นี้เราก็เลี่ยงความเสี่ยงนะ
แล้วไปหาโอกาสที่ที่ที่จะจัดการความเสี่ยงเรื่องการข้ามถนนสังเกตว่าเรามาที่จุดก็มามีอะไรสกาแล้วมามีที่ข้ามถนนหน้าเรือนของที่ทุกโอกาสโอกาสที่ได้สร้างสิ่งใหม่ๆจากการขึ้นมาแล้วก็ให้คนได้ชมก็คือประโยชน์ความเสี่ยงของคนเดินข้ามนั่นคือออกไปจริงที่หรือหรือบางบางบางทีเราทํางานหรือว่าเรามีคนจำนวนเราตัวทั้งหมดในนี้มีสักกี่คนนะถึงสี่สิบไหมห้าสิบคนหรือว่ากําลังของเราห้าสิบคนเนี่ยสามารถที่จะสร้างงานได้ได้ได้ชิ้นงานที่เป็นผลผลิตหนึ่งพันหนึ่งพันชิ้นต่อเดือนน่าจะผลได้พันชิ้นต่อเดือนแต่เราคิดว่าเอ๊ะถ้าเอาเอากำลังคนสักสิบคนเนี่ยคือสี่สิบคนเขาก็ยังทำงานชิ้นได้อยู่แต่เอาสิบคนมันมีความเสี่ยงว่าเพราะสิบคนเนี่ยจริงๆเขามีโอกาสที่จะคือแทนที่จะเอาเข้ามาอยู่ตรงนี้เขามีโอกาสอินโนเวทงานอะไรใหม่ได้ก็ทําให้สี่สิบคนทําทำชิ้นให้ได้นะแล้วก็เอาสิบคนนี้ไปสร้างงานใหม่ที่อาจารย์บอกว่ามีอะไรที่จะทำงานอาจารย์บอกมีโครงการจะทำอะไรเราจะต้องการที่เป็นโครงการที่เขาจะมีการก็เอาคนนี้ไปอินโนเวทอินโนเวทเรื่องการทำงานโดยที่ไม่ให้ผู้คุมความเสี่ยงไม่ให้สี่สิบคนที่เหลือเนี่ยทำได้น้อยกว่าทำชิ้นยังผลลัพธ์ยังได้ดีอยู่ไปควบคุมความเสี่ยงนะครับแล้วเอาโอกาสที่คนนี้จะทำจะทำมาหรือมันมีงานเราเห็นว่าเนี่ยมันมีงานที่คาดบ่อยงานเนี่ยแล้วทำให้มีผู้ป่วยมาฟ้องร้องมีอะไรนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังบริการงานนี้ต่อไปความเสี่ยงก็มีสูงเราก็ตัดความเสี่ยงนี้ไปก็คือเลิกทำงานที่นี่แล้วคนที่เหลือไปทำอย่างอื่นแต่ตัดบริการคือเลิกของเดิมเปลี่ยนไปทำงานใหม่หรือสร้างงานใหม่ขึ้นมาต้องไปวิเคราะห์เอาว่าความเสี่ยงในกระบวนการเราจะเรื่องอะไรบ้างถ้าคุมคุมไม่ได้หนึ่งมันมีรูปแบบหนึ่งอยู่กับมันอยู่กับความเสี่ยงถ้าเราอยากจะข้ามถนนทุกวันก็อยู่กับความเสี่ยงยินดีรับความเสี่ยงไปจากการตัวเองให้อยู่กับความเสี่ยงอันที่สองเราจะต้องมีมาตรการว่าเนี่ยให้ระวังนะมีความเสี่ยงนี้อยู่คุณจะต้องใช้ตัวชี้วัดนี้จับเพื่อไม่ให้มันเกิดก็คือสร้างสร้างมาตรการขึ้นมาทำงานตามปกติแต่ว่ามีมาตรการขึ้นมาจับตัวจับว่าเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงอันที่สามก็คือเหมือนที่บอกเลิกไปเลยเลิกทำงานนี้ทำได้ทำอย่างอื่นก็มีได้หลายแบบทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่กระบวนการนิดหนึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้นะคะว่าทุกคนต้องมองตัวเองให้ออกว่าตัวเองอยู่ตรงจุดไหนของกระบวนการวันนี้ใครเป็นผู้มารับบริการท่านดูหน่วยงานซอสซอสของอินพุตแล้วเขามาส่งมอบอะไรที่ท่านเอาให้อินพุตเป็นออเดอร์หรือเป็นหนังสือหรือเป็นผู้ป่วยแล้วเข้ามาหรือเป็นแค่แค
ที่เขาจะเข้ามาใช้บริการเพราะนั้นเขาส่งอะไรมาเมื่อเรารับมาแล้วรับออเดอร์ตรงนี้มาแล้วเรามาทำกิจกรรมอะไรบ้างกี่สเต็ปอยู่ตรงนี้ตั้งแต่จุดตั้งต้นเริ่มทำจนถึงสิ้นสุดได้เอาฟุตอยู่ได้ผลลัพธ์อะไรอะไรเป็นผลลัพธ์ท่านต้องคิดให้ออกอะไรเป็นฟุตอะไรเป็นของฟุตอะไรคือสิ่งที่ท่านรับเข้ามาทำงานเป็นจุดตั้งต้นแล้วก็เป็นผลลัพธ์แล้วผลลัพธ์นี้ท่านจะไปส่งมอบใครใครจะเป็นผู้รับผลงานนะทุกขั้นตอนท่านต้องไปหาตัววัดวัดว่าตกลงแหล่งที่มาของอินพุตเนี่ยจริงไม่จริงอยู่ที่ไหนโลเคชันอยู่ไหนรู้ได้ไงว่ามาจากไมคอรบริษัทกอบริษัทกออยู่ที่ไหนแล้วเขาส่งมอบอะไรมาอินพุตนี้จะรับไม่รับมันคบตามเงื่อนไขเราหรือเปล่าเขาส่งเอกสารมาบอกเป็นเอกสารรับแต่ไม่เห็นใส่ซองเลยก็ถือมาแล้วไม่ได้ครั้มเมื่อรับเลยแต่ปากบอกว่ารับท่านจะเอาไหมอินพุตแบบนี้ผ่านเงื่อนไขมีเงื่อนไขอะไรที่จะระหว่างทำกิจกรรมมีตัวเงื่อนไขหรือตัววัดอะไรที่บอกว่าดีแล้วอ่าส่งต่อให้เพิ่มคนที่สองอ่าเรียบร้อยผ่านคนที่สามมีอะไรเป็นตัววัดนั้นท่านต้องไปหาตัววัดงานของท่านเอาไปเองนะตอนนี้จะบอกไม่มีตัววัดไม่ได้คนเราทํางานเนาะมันดีดีไม่ดีทําให้ทําคุณภาพอยู่ตรงไหนท่านต้องไปหาแล้วก็ผลลัพธ์อะไรที่เราทำกันอยู่ห้าคนผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยเราต้องรับผิดชอบร่วมกันนะว่าจะส่งมอบไปให้ใครเราส่งมอบถูกคนไหมมีอะไรเป็นตัววัดใครเป็นคนประทับตาว่าโอเคส่งไปออกไปแล้วนะคะแล้วก็ใครเป็นคนพาไปส่งไปไปส่งมอบนี่คือภาพที่ทุกคนต้องจำไว้ในใจแล้วก็คิดงานตัวเองเป็นแบบนี้ให้ออกมาแบบนี้ให้ได้เราจะต้องรู้จักรู้จักเนี่ยรู้จักลูกค้าสองเราต้องรู้จักตัวเราเองรู้จักรู้เรารู้เขาลดลอยทำชนะถ้าไม่รู้จักเขาทํางานรับใครมาก็ไม่รู้ว่าจะส่งคืนที่ไหนไม่รู้ของที่ไหนแล้วก็ PDCA อย่างที่บอกนะคะก็คือเรื่องของการวางแผนปฏิบัติการแผนตรวจสอบพวกเราทําเราอาจจะมีแผนทำตามแผนแต่เราไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้เอาตัวอย่างที่ที่บอกก็มีตัวรับมาเช็คนะว่าจะต้องแก้ไขสอบสวนอย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแผนดูเช็คแอถ้าจะดูในก้าวหนึ่งก็จะมีภาพนี้อยู่นะคะภาพนี้คือข้อข้อสี่จะเป็นเรื่องขององค์กรเรากับผู้มีส่วนได้เสียข้อสี่ข้อห้าข้อสี่เป็นระบบบริหารข้อห้าคือภาวะผู้นำคือผู้บริหารข้อหกก็จะเป็นการวางแผนข้อเจ็ดจะเป็นทรัพยากรต่างๆแล้วข้อแปดก็ทํางานมีแผนแล้วมีทรัพยากรที่พร้อมก็ไปดําเนินการดําเนินการเสร็จให้เอาข้อมูลมาวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จก็แก้ไขปรับปรุงมันก็จะเลยเข้าแผนดูเช็คแอคทีฟนะคะทีนี้ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้นะเวลาท่านมองกระบวนงานเมื่อกี้ที่กระบวนงานของท่านออกมาท่านใช้ทรัพยากรก็คือตัวท่านเองคนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆโอเปเรตแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาก็คือได้บริการที่จะส่งมอบลูกค้าแต่แท้ที่จริงผลลัพธ์ไม่ได้มีแค่หนังสือที่ท่านทำเสร็จแล้วจะไปส่งมอบมันไม่ได้มีแค่นั้นอันที่สองที่ท่านต้องประเมินคือผลลัพธ์ของระบบบริหารจัดการคุณภาพเมื่อกี้ระหว่างทํามีการ
คนที่หนึ่งส่งหาคนที่สองคนที่สองส่งกลับให้คนที่หนึ่งไปแก้คนที่สองส่งให้คนที่สามคนที่สามส่งให้คนที่หนึ่งไปแก้ใหม่นี่คือระบบบริหารคุณภาพที่มีความถึงแม้คุณจะได้เอาพุทที่จะไปส่งลูกค้าก็ผิดแต่กว่าจะได้ออกมาระบบบริหารคุณภาพกลับไปทําซ้ําไปแก้อะไรบ่อยนั่นคือระบบบริหารคุณภาพล้นเลยอันที่สามปรากฏว่าหนังสือที่ส่งกลับไปหาลูกค้าลูกค้าไม่พึงพอใจเขาตอบไม่ครบสามข้อเขาต้องการเขาถามมาสามเรื่องตอบไปแค่สองเรื่องลูกค้าก็ไม่พึงพอหรือส่งคืนหนังสือไปเขาบอกว่าเป็นหนังสือด่วนแต่ตอบกลับไปห้าวันด่วนเขาต้องการภายในวันนี้ของวันนี้ตกลงที่เขาจะส่งคนไปอบรมเลยส่งไม่ทันเขาตอบช้าเสียหายไหมลูกค้าก็ไม่ถึงกับใจเพราะฉะนั้นแท้ที่จริงเอาพูดเราไม่ใช่แค่ว่าฉันได้ส่งหนังสือให้แล้วได้ทําแล้วไม่ช้าต้องประเมินกระบวนการกระบวนการใช้ได้ไหมต้องแก้บ่อยไหมผิดไหมอันที่สามต้องประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพราะฉะนั้นต้องประเมินสามด้านอันนี้ก็เป็นความถูกต้องความรวดเร็วทางเวลาความครบถ้วนถูกต้องทางเวลาแล้วถึงแม้อันสุดเอาพูดถูกทางเวลาแต่มีการกลับไปทําซ้ําๆอันนี้ก็จะไม่ครบถ้วนหรือลูกค้าเป็นปัจจัยนี้ก็ฝากให้ให้พวกเราคิดตรงนี้ต่อนะว่าในกระบวนการที่เราจะต้องมองยังไงบ้างนะคะแล้วก็การคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงนะคะอย่างที่บอกคําว่าความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนั้นกระบวนการของท่านมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ตรงไหนบ้างแล้วเขาบอกว่าความเสี่ยงให้มองดูความเสี่ยงทั้งเชิงคุณภาพเช่นเนี่ยถ้าเราตอบจดหมายผิดไปเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรผลกระทบถึงกับเขาไม่สามารถจะได้ไปอบรมได้ทันเนี่ยเขาจะเข้าไปข้อคอสตอบกลับไม่ทันเขาก็เลยไม่ได้ไปนะถ้าเป็นเชิงปริมาณเช่นทําให้เสียค่าความเสี่ยงที่ทําซ้ําไปซ้ำมาบ่อยๆครั้งทําให้เสียค่าอะไรคิดเป็นราคาคิดเป็นเงินหรือถ้าผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยได้รับบริการแล้วไม่ถูกต้องนะคะทำให้ผู้ป่วยต้องมามาใหม่มา,มาหาแพทย์มาตรวจซ้ำมาเขาเสียเงินในการเสียเสียเวลาไม่เสียแล้วเขาต้องมาดูเขาต้องมาแอดมิดนะแทนที่จะได้กลับบ้านต้องอยู่แอดมิดอีกหลายวันอันนี้ก็เป็นเชิงปริมาณเพราะนั้นความเสี่ยงไม่ใช่มองแค่เชิงคุณภาพไม่เชิงมองเชิงปริมาณหรือความเสี่ยงที่เป็นชื่อเสียงของภาควิชาสันสันติศาสตร์เป็นเชิงเชิงคุณภาพใช่ไหมเนี่ยส่งหนังสือออกไปผิดวันเขาก็บอกเนี่ยหนังสือจะสันเลิกกลายเป็นภาพลักษณ์เลยเขาก็ขาดความเชื่อมากทีนี้ถ้าถ้ามองความเสี่ยงในก็คงเป็นบอกว่ายังไงก็ตามนะหน่วยงานเราจะต้องไปหาความเสี่ยงของกระบวนการของท่านนะความเสี่ยงต่อระบบบริหารของท่านว่ามีตรงไหนนะแล้วท่านจะอยู่กับความเสี่ยงนั้นหรือท่านจะมีการทำแอคชั่นแพลนเพื่อควบคุมความเสี่ยงเมื่อทำแล้วก็ลองทบทวนว่าความเสี่ยงเดิมมีร้อยมันลดลงเหลือเจ็ดสิบไหมจากเจ็ดสิบจะให้ลดลงอีกเหลือห้าสิบต้องทำยังไงก็ก็ต้องไปกระบวนการนะครับแล้วก็ในในก้าวหนึ่งนี้มันเราเราเรียนก้าวหนึ่งสองสิบห้านะนี่เป็นข้อกำหนดด้านระบบบริหารแต่มันยังมีก้าวตัวฉบับก้าวพันสองพันสิบห้าฉบับนี้จะเป็นเรื่อง
อะไรคะเรื่องคำสั่งนิยามคำสั่งแล้วของกับเรื่องสี่สองพันสิบแปดนี้จะเป็นเรื่องว่าอธิบายว่าเราจะนำกับเรื่องมาใช้อย่างไรให้ให้เหมาะสมให้ได้ดีนะคะให้เราทำลงรักษาระบบบริหารสุขภาพได้แล้วก็คำศัพท์ที่สำคัญนะคะยกตัวอย่างคำว่าผู้มีส่วนได้เสียใครบ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียของภาควิชาสารคำเป็นผู้มีส่วนได้เสียของงานเท่านี้ลูกค้าใครเป็นลูกค้านักแสดงแพอาจารย์คนไทยนี่เป็นเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วแล้วผู้บริหารมีส่วนได้เสียใช่ไหมเราเกิดอะไรขึ้นผู้บริหารก็อาจจะเสียหรือได้ดีนิยมชมชอบเพราะว่าเราท่านผ่านเท่าหนึ่งเนี่ยเขาก็มีส่วนได้ประโยชน์ผู้บริหารของภาควิชาโดยตรงแล้วผู้บริหารของคณะมีส่วนได้เสียไหมมีอย่างไอทีของของคณะมีส่วนได้เสียไหมเพราะเขาก็ต้องมาดูแลในงานสนับสนุนแล้วก็เรื่องฝ่ายวิศวกรรมมีส่วนได้เสียไหมคะมีเขาต้องมาดูอาการก่อนเพราะฉะนั้นท่านจะต้องพิจารณาก่อนว่าใครมีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมแห่งนี้จะเป็นลูกค้าโดยตรงผู้รับการโดยตรงแล้วผู้มีส่วนได้เป็นผู้แล้วก็เรื่องคําศัพท์ที่เรียกว่าความเสี่ยงหมายถึงผลกระทบของที่เกิดจากความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนของที่ต่อผลลัพธ์ที่คาดหวังนะคะแล้วก็เวลาพูดถึงโปรเซสก็หมายถึงวิธีการขั้นตอนกับตามลําดับขั้นตอนเหมือนเมื่อกี้เราบอกอินพุตเข้ามาจนถึงเอาพุตแล้วมีคำว่าบริการของท่านของของที่เราจะมาทำก้าวหนึ่งเนี้ยเป็นงานบริการนั้นเวลาพูดคำว่าบริการบริการหมายถึงกิจกรรมหรือกระบวนการเพื่อตอบสนองบุคคลหรือหน่วยงานที่เขามารับบริการจากเราและเขาต้องได้รับความพึงพอใจด้วยนะรับบริการไม่พึงพอใจหรือว่าท่านไม่ได้บริการให้เป็นมาตรฐานกันแล้วตัวก้าพันหนึ่งเนี่ยอย่างที่เรียนได้ทราบว่ามีเพียงสิบข้อนะข้อข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเราเราดูกันไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มข้อสี่มันก็จะเข้าข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดนี่จะเป็นเรื่องของการวางแผนวางแผนคือดูตัวเองบริบทองค์กรดูตัวเองดูผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็มีผู้นำมาองค์กรแล้วพวกเราทำงานก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็มีทรัพยากรที่มาใช้ในการทำงานก็จะอยู่ช่วงของแผนพอทำเอาเราก็เอาเอาสิ่งที่เราวางแผนทั้งหมดนี้ไปดำเนินการในงานบริการก็อยู่ในช่วงของดูแล้วก็ข้อเก้านี้ก็จะเป็นการประเมินผลเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ประเมินผลก็จะเป็นอยู่ช่วงของเช็คแล้วมีการปรับปรุงนี้ก็เป็นของแอคมันก็คือเข้าแผนดูเช็คแอคทั้งสิบข้อเลยทีนี้จะเห็นว่าในข้อสี่ห้าหกเจ็ดสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นช่วงของแผนใช่ไหมที่เราจะเรียนวันนี้ส่วนแปดเก้าสิบเราจะเรียนพวกนี้นะคะแต่ละข้อมันก็จะมีข้อย่อยเข้าไปอีกนะคะมันจะมีข้อย่อยเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันในข้อย่อยนะคะข้อแรกเลยในข้อสี่เนี่ยมันก็จะแยกเป็นสี่จุดหนึ่งสี่จุดสองสี่จุดสามสี่จุดสี่ข้อสี่จุดหนึ่งเขาบอกว่าคุณต้องรู้ตัวเองคุณรู้จักตัวเองหรือยังเพราะว่าตัวเองหมายถึงภาควิชาสัมงานของท่านทำงานอะไรบ้างที่เข้ามาอยู่ตรงนี้มีงานอะไรบ้างครับมีการศึกษาการศึกษาการวิจัยแล้วก
จะไม่มั่นใจว่าควรจะต้องทำบำบัดหรือยังไงจะต้องได้ปรึกษาอาจารย์ดีๆนะคิดคิดว่าในข้อสี่จุดหนึ่งเราจะทำบริบทตัวเองในฐานะบริการคือตอนนี้เป็นการบริหารระบบบริหารคุณภาพด้านบริการหรือคืออันนี้ขึ้นกับผู้บริหารอยากจะทำอยู่ด้วยกันนักการศึกษาอาจจะไม่แต่เป็นด้านบริการเช่นพวกเราที่แท่งตามตามสาขาต่างๆทางบริการก็จะมีแบบการคิดว่าเราประมาณนี้แล้วก็เราจะต้องทำความเข้าใจบริบทตัวเองนะแล้วก็เข้าใจภายนอกไว้บริบทของหน่วยงานภายนอกก็คือสเต็กโอเดอร์หรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างเช่นคณะระดับคณะระดับโรงพยาบาลเพราะเราไปเกี่ยวแทรกไปหมดเลยเนาะเขาผู้ป่วยก็มาเกี่ยวเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำเอาประเด็นกับใจจากภายในและภายนอกมาพิจารณาให้รู้จักตัวเองและเทียบเราอยากเป็นอะไรว่าวันนี้เราพิจารณาปัจจัยความพร้อมของเราห้าสิบคนอยากให้ภาควิชาเป็นยังไงไปเทียบกับใครทำเบนช์มาเปรียบเทียบกับใครและเราควรจะเป็นยังไงเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นถึงระดับไหนคือเราไม่ได้คิดแบบแบบเดิมเลยนะที่คิดแบบทำงานไปเรื่อยๆวันต่อวันแต่เราต้องคิดเพื่อหาเป้าหมายที่เราจะเป็นมีเป้าหมายอย่างไรที่เราจะไปเป็นถ้าจะให้เราเปรียบเทียบเราควรจะเปรียบเทียบตัวเองกับใครที่มาลงวันนี้ก็เป็นคนที่มาจาก
ธุรการของแต่ละสาขาเช่นเดแต่ก็จะมีธุรการจากโดยวิชาการาที่ก็อยากที่จะบอกก็ไปดูว่างานสนับสนุนของเราเนี่ยที่สมมติสมมติว่าอาจารย์ของเราฉะนั้นจะมีงานผมไม่แน่ใจนะงานเราเราช่วยอาจารย์จะทำอะไรบ้างจากตารางผ่าปากเลยหรือว่านัดโอพีดีหรือว่าจัดตารางเวทหรือว่าขอตำแหน่งทางวิชาการหรือว่าอะไรผมไม่รู้จักก็อะไรที่มันเป็นโปรเซสที่นั่นบอกมีอินพุตโปรเซสเอาผมต้องเอาเน้นมาทำให้มันเป็นกระบวนการที่เราจะต้องคอยมองเส้นคอยปรับปรุงกันนี่แหละคือที่เราจะต้องไปคุยกันต่อ
พื่อกำหนดขอบเขตที่จะทำไอเยสเฟอร์นี้ขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพตามเก้าอันในภาควิชาเราจะเข้าไปถึงแบบไหนบ้างแล้วแบบจำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องทีนี้ถ้าดูแล้วเหมือนพวกเราห้าสิบคนอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีคนนั่งสาขาหรือคนนั่งฝ่ายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้มันอาจจะยากถ้าถ้าการตัดสินใจระดับข้อมูลไม่ได้มาหลักอันนี้ก็เป็นประเด็นนิดหนึ่งกังวลอยู่ในใจนะก็ทีนี้ไม่ทราบใครเป็น QMR QMR ผู้แทนบริหารด้านคุณภาพนี่ก็ต้องมารักษาด้วยแบบนี้เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวนะฮะการ move movement เพื่อให้ไปสู่จุดที่เราอยากเป็นมันก็มีผู้นำพาเลยนะนี่ก็อยากจะทำความเข้าในภาควิชานิดนึงนะคะแล้วก็เราจะมาระบุว่าข้อมันมีข้อที่เราไม่ต้องทำก็คือข้อ 8.3 เพราะข้อ 8.3 ISO 8.3 นี้เขาหมายถึงหน่วยงานที่ผิดออกแบบเช่นบริษัทที่ที่รับออกแบบอาคารสถานที่หรือออกแบบเฟอร์นิเจอร์เขาก็จะใช้ข้อแปดจุดสามคือการออกแบบแต่เราไม่มีเราเป็นบริการเราก็จะไม่ใช้ข้อแปดจุดสามส่วนข้อเจ็ดจุดหนึ่งจุดห้าจุดสองเป็นเรื่องของงานของเรามีการใช้เครื่องมือที่ต้องไปสอบเทียบไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเราก็เลยจะไม่ใช้ข้อเจ็ดจุดหนึ่งจุดห้าจุดสองด้วยอันนี้ก็แปลงให้ให้เราทราบนะคะเราบอกเราไม่ใช้สองข้อนี้มันไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในงานบริการเราแต่ถ้าแหลบาต้องใช้ทั้งหมดทีนี้มาดูว่าในขอบข่ายของระบบบริหารก็คือเนาะถ้าดูในคณะจะเห็นว่าเดิมอันนี้เราจะทำกับภาควิชาสังเแต่คำว่าภาควิชาสังเรายังต้องลงรายละเอียดลงไปอีกว่าเราจะทำส่วนไหนบ้างนะคะแล้วในขณะที่ท่านทำช่วงปีนี้ก็มีหน่วยงานอื่นเริ่มทำขยายมากขึ้นนะคะก็คือมีงานบริหารฝ่ายการพยาบาลเขาก็ทำพร้อมท่านของสุขแพทย์เศรษฐกิจสุขแพทย์จำเป็นประเทศไม่ใช่ปอดเชื้อของสุขแพทย์และอันนี้ของคณะงานพัฒนาคุณภาพงานอาจารย์เป็นคนเป็นคิวอาร์งานพัฒนาคุณภาพค่ะทีนี้จะเห็นว่าอันนี้ที่เราจะเดินไปพอๆกับท่านเพราะฉะนั้นแต่คิดว่าท่านน่าภาควิชาน่าจะจะไปได้เร็วกว่าใครเพราะของเราเป็นเพียงภาควิชาเดียวจะต้องไปหลังงานทีนี้อยากจะเรียนว่าแท้ที่จริงในในคณะข้าศาสตร์โรงพยาบาลมาที่พิธีมีหน่วยงานที่ได้เข้าพันหนึ่งสองวันสิบห้าแล้วคือเนี่ยงานบริการผ้าโรงพยาบาลการแพทย์ปอดเชื้อฝ่ายเจษะนี่ก็มีงานบริหารวิจุพันธ์แล้วก็ปิดยาปิดยาเคมีบำบัดยาฉีดอะไรพวกเนี้ยจะทั่วไปเขาก็ได้เข้าพันหนึ่งสองวันสิบห้าเว้นระเบียนก็ได้อุปกรณ์การแพทย์งานบริหารโรงพยาบาลมาผู้ป่วยสำคัญทีนี้งานบริหารการรักษาพยาบาลเพิ่งถูกตรวจไปเดือนครั้งกำลังจะถูกตรวจครั้งที่สองปกติเขาจะมาตรวจสองครั้งนะครั้งแรกมาหนึ่งวันครั้งที่สองมาสองวันนะนั้นอันนั้นก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มที่พวกเราจะทําได้สําเร็จมั้ยเพราะว่ามีหน่วยงานในในคณะเราทําสําเร็จมาแล้วรวมแล้วประมาณสิบสิบเอ็ดหน่วยงานที่ทำอะไรนี่ก็ทำก็มีทางทางพัสดุกับทางเขาเข้าใจไปขายจากคนละกลุ่มกัน
้แต่พัสดุได้ก็เหมือนนะแต่ไม่ได้อยู่ในสโตรที่ตัวเองเลยครับอันนี้คือที่อาจารย์เห็นอ่าอันนี้ที่ที่ช่วยทำมาอยู่นะในในกลุ่มนี้ก็ได้ไปแล้วนะคะพระการอันนี้อันนี้อยู่ในสเต็ปสองแต่พรุ่งนี้ทำไปแล้วอันนี้กําลังทำนะคะเพราะเราจัดการเพราะนั้นก็อยากเป็นกำลังใจที่จะเราทำต่อไปนะคะให้สําเร็จทีนี้อันนั้นข้อสี่จุดสามอยู่เลยข้อสี่จุดสี่อันนี้เขาบอกว่าในข้อนี้อันนี้เป็นเมื่อกี้รู้จักตัวเราสี่จุดสองรู้จักเขาเขาคือผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ส่วนได้เสียสี่จุดสามบอกคุณต้องมาดูในหน่วยงานว่าคุณจะเอาสกุลก้ามันเงินมาใช้แค่ไหนว่าสี่จุดสองเนาะสี่จุดสี่ก็บอกว่าพวกเราเนี่ยแหละพวกเราที่จะทํางานตามในสกุลนี่แหละจะต้องมาทําระบบขึ้นมาทําระบบขึ้นมาทําขึ้นมาแล้วเวลาก็บอกทําขึ้นมาก็คือทําเป็นเอกสารทำขึ้นมาแล้วก็เอาเอกสารไปใช้แล้วทำโรงรักษาก็คือเมนเทนระบบทำแบบนั้นอ่ะเป็นประจำทุกวันแล้วให้มีปรับปรุงแก้ไขอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปจัดทำกระบวนการนี่แหละที่บอกว่าจำได้ไหมกระบวนการตั้งแต่อินพุตไปหาเอาไปนี่เป็นหน้าที่ท่ารัฐต้องไปทำกระบวนการอันนี้ไปเขียนแทนท่านก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเพราะไม่มีใครเก่งเท่าตัวท่านเพราะท่านต้องเป็นที่สุดแหละเพราะเป็นคนทําเองต้องเข้าใจในกระบวนงานแล้วก็ไปเขียนกระบวนการแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการให้สอบคล้องกับมาตรฐานกระบวนการนะดังนั้นในภาวิชาก็ต้องไปทำตรงนี้ออกมาทีนี้เขาบอกว่าตอนทำกระบวนการอ่ะก็คือพิจารณาปัจจัยนำเข้าใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้พูดแล้วก็อะไรเป็นเอาพุทธอะไรเป็นอินพุทแล้วมีลำดับขั้นตอนในนี้กี่สเต็ปเนี่ยอาจจะเป็นสับโปรเซสอยู่แล้วก็มีตัวเฝ้าวัดตัววัดว่ารับได้หรือไม่ได้ตัวนี้กิจกรรมไหนต้องกลับไปแก้มาหรือเปล่ามีอะไรเป็นตัววัดถึงจะออกหนังสือนี้ไปส่งมอบเขาได้แล้วมอบที่ไหนสถานที่อยู่ตรงไหนมอบเวลาไหนที่ถูกต้องนี่นี่คือทั้งหมดแล้วเขาบอกให้จัดสรรทรัพยากรที่จะใช้ทั้งหมดให้มีพร้อมด้วยข้อถัดไปนะเขาบอกว่าในกระบวนการต้องมีการมอบหมายคนรับผิดชอบที่ชัดเจนนั้นก็ต้องมีชื่อคนคนนี้ทำสเต็ปไหนใน W I ในหนึ่งกระบวนการอาจจะมีสาม W I ในสามหนึ่ง W I ที่หนึ่งใครทำบ้าง W I ที่สามใครทำบ้าง W I ที่สามใครทำบ้างต้องมีความรับผิดชอบใครรับผิดชอบทำแล้วเขาบอกว่าในกระบวนการเมื่อกี้มันมีความเสี่ยงมันมีข้อมูลที่เคยเกิดความเสี่ยงมาไหมหรือมันไม่เคยเกิดแต่เราคิดว่าโอกาสมีความเสี่ยงแบบนี้ในกระบวนงานของการที่ท่านใช้นะคะแล้วถ้ามีแล้วเขาระหว่างที่ที่กระบวนการที่ทํางานเนี่ยถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องมั่นใจได้อย่างไรว่าผลลัพธ์ยังจะได้แล้วจําเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างไรบ้างนี่แหละแค่ข้อ 4.1 4.2 4.3 4.4 เข้าใจไหมนี่เป็นเรื่องตัวท่านเองเลยอันนี้มีประเด็นไหมคะมีประเด็นอะไรสักถามก่อนไหมก็เรื่องความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นนิกติเอฟเฟกแต่ถ้าโอกาสเป็นโพสิทีฟก็เป็นอย่างที่ที่เราคิดทีนี้ข้อถัดไปในเมื่อกี้สี่จุดสี่จุดหนึ่งเวลาเวลาเวลานั่งฟังไปอย่าลืมว่าพรุ่งนี้เรามีสอบเนาะจำจำไว้ด้วยนะคะจำจำไว้บ้างนะคะย้ำตรงไหนอะไรเนี่ยเออข้อข้อนี้ก็สำคัญนะคะ
จะขอเปิดให้เจอแล้วนะคือในข้อ 4.4.2 บอกว่าเราจะต้องมีเอกสารในการปฏิบัติงานของกระบวนการต่างๆแสดงว่าเราต้องเขียน W I ใช่ไหม W I ที่ใช้ในการทำงานและมีบันทึกเก็บรักษาไว้เป็นหลักเพราะเขาบอกว่าอะไรนะคุณที่ที่อาจารย์หนูแล้วก็คุณว่าอะไรนะท่านบอกว่าไม่ได้เขียนเป็นเอกสารแปลว่าไม่มีระบบถ้าเราเขียนอย่างที่ทําทําแบบที่เขียนถ้าไม่มีบันทึกแสดงว่าไม่มีใครเพราะฉะนั้นในเก้าหนึ่งเขาถึงบอกต้องไปเขียนเอกสารทำวิธีทํางานแล้วทํางานแล้วโผล่บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยนะเพื่อจะได้มั่นใจว่าบระบวนการต่างๆได้ทำตามเธอนะแล้วในภาษาอังกฤษของเก้าคนเนี่ยเราจะใช้คำว่า documented information แปลว่าต้องทำเป็นเอกสารข้อไหนที่เขาบอก shall have documented information แปลว่าคุณต้องเขียนเป็นเอกสารตรงไหนใช้คำว่า retain documented information แปลว่าคุณต้องมีบันทึกนะประมาณนี้ตกลงสรุปในข้อ4 4จุดหนึ่งเราต้องเข้าใจตัวเองปัจจัยภายในของเราเองเรามีคนกี่คนทำงานอะไรที่จะต้องทำกี่กระบวนการใครเป็นผู้เป็นลูกค้าใครเป็นผู้มีส่วนได้เสียเราต้องรู้จักอยู่ตรงไหนบ้างชื่ออะไรบ้างแล้วมากำหนดขอบข่ายที่ที่จะทำก้าวหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับระบบบริหารธุรกิจนะคะเสร็จแล้วก็ไปเขียนกระบวนการเขียนเอกสารที่เกี่ยวกับที่เรารับผิดชอบในระบบบริหารมีแค่นี้แหละที่ข้อสี่พูดถึงพอเข้าใจไหมตกลงข้อสี่ท้องให้เราทำอะไรเข้าใจตัวเองจะเขาจะเขารู้จะเขารู้จะเรารู้จะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขาจะเขโอเคค่ะทีนี้ถึงข้อถัดไปละภาวะผู้นำเขาบอกว่าผู้บริหารระดับสูงเขาใช้คำว่า top management ต้องแสดงความเป็นผู้นำโดยจะต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะได้จากการทำต้องคำนึงเนาะว่าจะทำให้มีประโยชน์เมื่อกี้ตอนเราเรียนเราบอกว่าประโยชน์ทำต้องคำนึงมีกี่ข้อพอจะนึกถึงประโยชน์ที่จะทำก็มีไอ้สักเอาไหมจำได้ไหมเมื่อกี้เราเรียนประโยชน์อ่าลูกค้าใช่ไหมคะผู้รับบริการเพราะฉะนั้นผู้นำก็จะต้องคำนึงว่าเราจะทำงานให้ได้ตามที่ระบบบริหารคุณภาพต้องการเขาเช่นความต้องการของลูกค้าอย่างเงี้ยเราจะทําให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้าได้มาที่ไหนที่ต้นให้คํานึงถึงผลลัพธ์ที่จะดำเนินการว่าจะได้ตามที่ต้องการแล้วมีการออกนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ตกลงใครเป็นผู้ออกนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ก็ต้องทำแผนจีนแผนจีนของเราคืออะไรแล้วก็มีมีการอะไรทำงานเชิงกระบวนการเมื่อเราจะต้องไปเขียนกระบวนการทำงานแล้วก็ให้มีการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงคิดถึงความเสี่ยงของกระบวนการด้วยว่ามีหรือไม่มีนะคะแล้วก็ให้มีทรัพยากรก็คือมีคนมีเครื่องมือสถานที่นะคะมีการสื่อสารอันนี้คำนี้การสื่อสารสื่อสารว่าพวกเรา
คือการกับคนในองค์กรคือสารกับผู้มีส่วนได้เสียนะคะแล้วก็สนับสนุนผู้บริหารที่เกี่ยวข้องก็ตามลำดับชั้นหัวหน้าสาขาหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าหน่วยงานเนี้ยให้แสดงภาวะผู้นำตามบทบาทหน้าที่และผิดชอบนี่ก็ผู้บริหารภาวะผู้นำจะเน้นตรงนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าผู้บริหารสูงสุดต้องให้มุ่งเน้นที่ลูกค้าโดยให้อะไรนะให้เรากําหนดว่าเอาข้อกําหนดที่ลูกค้าต้องการมาจัดทําเป็นข้อกําหนดที่เราจะต้องให้บริการเวลาเราเราจะให้บริการลูกค้าใครเป็นคนกําหนดว่าสามวันเสร็จเช่นดูแลสาแพทย์หรือแพทย์ประสาทเข้ามามายื่นทําอะไรบ้างคะปกติเขาจะให้ให้เรามาจัดการเรื่องอะไรบ้างใครทำงานด้านนี้ต้องจัดตารางสอนเรื่อยๆจัดตารางสอนจัดเวรมีจัดเวรไหมมีค่ะแล้วแล้วใครจะเป็นคนลุกขึ้นนะคะมีความเสี่ยงที่จะจัดเวรแล้วอยู่ไม่อยู่เวรไม่ได้ตามนั้นมีไหมอย่างนี้เป็นต้นนั้นให้คิดเชิงความเสี่ยงเลยนะผู้ยาผู้ยากันนะตระกูลเวนีความเสี่ยงความเสี่ยงเช่นจับไปแล้วคนนี้อยู่ไม่ได้คนนอกอยู่ไม่ได้นะเราจะจัดการความเสี่ยงนั้นได้อย่างไรทุกภาษาภาษาตัวสำรองตัวสำรองจากการหาสำรองอาจจะเป็นช้อยสุดท้ายนะแต่ต้องจัดการไม่ให้เกิดการอยู่ไม่ได้ก่อนควบคุมนั่นต้องไม่ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดการปรับเรียงบ่อยนั่นแหละคือคือความเสี่ยงของเราที่เราเรามีแล้วเราจะอยู่กับความเสี่ยงไปอย่างนั้นตลอดไปเราต้องหาวิธีจัดการหามาตรการกระบวนการนะคะแต่อย่างไรก็ตามข้อกําหนดของของผู้รับบริการเราก็อำนำมาพิจารณารวมถึงระเบียบข้อบังคับด้วยมีระเบียบอะไรเกี่ยวกับการจัดเวรดูเวรเนี่ยมีระเบียบข้อบังคับอะไรต้องมาพิจารณาคุยกันมีระเบียบข้อบังคับไหมที่ต้องมาพิจารณาในการจัดเวรมีสิเนาะต้องมีสิถ้าถ่ายถ้าเป็นรูปของนักเรียนแพทย์ก็จะให้เขาจัดอย่างเองเนาะเพลงของนักเรียนแพทย์นะเราไม่พูดถึงของนักเรียนแพทย์ที่มาเขาจะจัดเองอย่างเองอย่างรูปของเขาก็จะจัดเหมือนว่าใครจะบรรยายใช่ไหมคะนี่คือเรื่องของนักเรียนแพทย์แล้วเรายอมรับเลยใช่ค่ะเพราะว่าเขาเขาไม่มาพิจารณาไม่มาพิจารณาอย่างอื่นเลยไม่มีเงื่อนไขอื่นที่จะก่อนนี้เขาจัดการเองว่าวันนี้คือไหมคือเขาตามตามตามสะดวกของเขาสอนใช่ไหมคะแล้วตารางตารางการสอนก็เป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งเราจับตารางสอนถ้าสมมติว่ากลุ่มวิชานี้อาจารย์ท่านนี้ที่เราจัดไว้มาสอนไม่ได้ตอนนี้ความคาดหวังของเราก็คือว่าในกลุ่มเดียวกันถ้าถ้าหมอเอมาไม่ได้หมอบีมาสอนได้ไหมมันจะได้ไม่มีการคาดเคลื่อนการจัดตารางสอนจะได้ไม่ต้องงดหรือว่าจะได้ไม่ต้องเลื่อนไปวันอื่นซึ่งมันการเลื่อนการเลื่อนกันไม่มาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งมันมันมันมีโอกาสที่เป็นไปได้ทุกเทอมซึ่งเราจะทําให้มันเกิดขึ้นน้อยก็จะหาทางที่ว่าจะแก้ไขซึ่งก็เป็นนโยบายของผู้บริหารคำว่าเราไม่เกิดน้อยที่สุดก็คือพยายามลดความเสี่ยงใช่ไหมลดความเสี่ยงที่จะเกิดอะไรนะทำอย่างไรให้มันเกิดน้อยที่สุดนั่นแหละเป็นโจทย์ยากทั้งหมดนี้มันต้องทำไปทำตัวไปแต่แต่ยังติดใจเรื่องปล่อยให้เขาทำเองเนี่ยอันนี้ยังติดใจอยู่เฉพาะของแม่ที่แม่นะคะไม่ใช่ของหมอที่อยู่เวทีเราให้ในทางเลือกสาธารณสุขของเราคือเราเรียนอ่า
ยังไงเราก็ต้องมีการสอบถามความจริงของเราการประเมินทุกครั้งของการมาทั้งวิชาเรียนที่อาจารย์สอนจะมีประเมินอาจารย์ท่านสอนเสร็จแล้วพอสอบทุกผ่านสันนิการไปก็จะมีการประเมินว่าคุณผ่านภาคสามไปแล้วคุณมีความพึงพอใจมีจะมีค่ะแล้วงานงานก็จะส่งให้ภาคสามทีนี้อันนั้นอาจจะประเมินเพื่อเพื่อการศึกษาใช่ไหมท่านโจทย์ใช่ค่ะเพื่อการศึกษาทีนี้สิ่งที่เราจะประเมินตรงนี้ประเมินตัวเราว่าเขาอุ่นพอใจบริการของเราแค่ไหนของเจ้าหน้าที่อย่างไรใช่ก็คือบริการตัวเสนานเราแบบนี้เขาอุ่นใจเป็นคนงานที่เขาว่าบริการอาจารย์หมายถึงว่าให้เขาประเมินตัวเจ้าหน้าที่ใช่ไหมหรือว่าในกรณีนี้สมมติในกลุ่มทุกครั้งของเราก็คือนักเรียนแพทย์ใช่ไหมแล้วอาจารย์หมอที่ไปได้เชิดอันนั้นเขาประเมินอาจารย์ถูกใจค่ะในเชิงการศึกษาค่ะว่าว่าเราเป็นเงื่อนไขในการศึกษาที่จะต้องทำการแต่นี้เราบริการเราบริการนักศึกษาแพทย์เป็นการทำแผนการอะไรต่างๆหรือเราบริการในที่อื่นอะไรที่ช่วยก็ได้เราจะต้องถามควาเป็นใจในบริการที่ไหนเป็นความสุขใจที่อาจารย์จะต้องแยกประเภทลูกค้าในการดูวันรวมแยกแยกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียก
เพราะฉะนั้นกระบวนการของด้านท่านต้องไปกำหนดคุณภาพของกระบวนการให้กับระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานตามกระบวนการที่จะได้เอาพูดออกมาเพื่อเป็นตัววัดตามนโยบายอันที่สองคนหน่วยงานของเราก็มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพของงานสนับสนุนบริการสุขภาพคุณอันนี้ก็อาจจะเป็นอินเจเนอเรลแต่มันมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าวัตถุประสงค์คุณภาพนี้ต้องวัดได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องไปกําหนดวัตถุประสงค์คุณภาพของท่านว่าท่านจะทํางานอะไรใช่ไหมที่วางแผนให้รักษาแพทย์หรือตัวแทนทำแผนการลงตัวของแพทย์อะไรเงี้ยให้เสร็จทันเวลาตั้งแต่เมื่อไหร่มันจะต้องเสร็จตั้งแต่เดือนไหนและถ้ามีการปรับปรุงทุกกี่เดือนกี่วันมีการควบทวนปรับปรุงอย่างนี้มีไหมคะทําไปแล้วก็ปรับปรุงอย่างเงี้ยมีการควบทวนเพื่อปรับปรุงแผนหรือว่าแผนออกมาแล้วก็ใช้ไปเลยหรือว่ามีการมาทบทวนบ่อยขึ้นอย่างเงี้ยก็ขึ้นกับสถานการณ์นะคะอันนี้ท่านจะต้องไปกําหนดเรื่องที่จะวัดแล้วก็จะวันเขาบอกว่าเรื่องเรื่องกําหนดเรื่องและต้องกําหนดวันจำนวนที่จะวัดเมื่อกี้เช่นเรื่องความพึงพอใจแล้วบอกปีหกสองความพึงพอใจผู้รับบริการต้องไม่น้อยกว่าแปดจุห้าศูนย์ศูนย์ติดวัดได้แล้วบรรลุได้ปีที่แล้วได้เจ็ดสิบห้าปีนี้มาเอาแปดสิบห้ามันยากเนาะจะบรรลุมันต้องต้องมองตัวเองก่อนว่าไปตั้งแปดสิบห้าเนี่ยแล้วเราจะบรรลุได้ไหมแล้วสอดของสอดของกับนโยบายเมื่อกี้นโยบายดูเรื่องเวลากับเรื่องคุณภาพความพึงพอใจแล้วก็มีกําหนดเวลาให้ชัดนะคะที่จะที่จะประเมินว่าในช่วงปีที่สองหรือหกเดือนไหนเพราะนั้นยกตัวอย่างวัตถุประสงค์คุณภาพก็ผู้รับบริการพึงพอใจแต่ไม่น้อยกว่าแปดสิบห้าและผลการดําเนินงานของเราเราแต่ละปีเราก็มีแผนปฏิบัติการประจำปีนั้นผลลัพธ์ต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์และเราจะเข้าสู่รับรองภายในปีหกสองอย่างนี้ได้ไหมคะบรรลุได้ไหมบรรลุได้นะอ่าทีนี้ข้อห้าจุดสามเนี่ยเขาก็บอกผู้บริหารก็ต้องมีการมอบหมายพวกเรามีเขียนหน้าที่รับผิดชอบไว้ที่ไหนมีอยู่แล้วมีเจดีอยู่ใช่ไหมแล้วก็อีกข้อหนึ่งเขาบอกผู้บริหารระดับสูงต้องมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้ใครที่จะมาดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามเก้าพันหนึ่งและมั่นใจว่ากระบวนการต่างๆที่พวกเราทำเนี่ยมันจะได้เอาพุทตามเป้าหมายที่ตั้งนะครับแล้วก็มีการรายงานคนเนี้ยจะต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบถึงระบบบริหารกับโอกาสต่อคนนะครับแล้วก็ได้มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าก็เลยเขาไม่ได้บอกว่าตำแหน่งคิวเอ็มอาแต่จริงเราก็คือตั้งตำแหน่งผู้แทนบริหารคุณภาพที่เรียกว่าคิวเอ็มอาที่จะต้องทำหน้าที่พวกนี้จากในคนนี่คือผู้บริหารสูงเขาจะต้องตั้งเพื่อให้เนี่ยมาดูว่าคุณจะต้องเอาระบบบริหารไปใช้มีกระบวนการมีสำนักงานการมุ่งเน้นลูกค้าอะไรเนี่ยบำรุงรักษานะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของคิวสินะที่จะต้องดำเนินการตกลงในในไอเอสโซเก้หนึ่งก็จะมีถ้าเป็นของเราก็จะเป็นหัวหน้าภาควิชาของเรามีรองหัวหน้าภาคเนี่ยมีกี่ท่านแยกที่แยกตามสาขาเลยนะอาจารย์ไปที่อยู่ไ
แทนที่จะทำทำอย่างไรผู้รับบริการถึงจะตึงพอใจเราก็คือกระบวนการเราจะต้องทำอย่างไรเช่นพื้นที่จะทำแผนให้นักศึกษาแพทย์หรือตั้งแต่ให้แม่บริเวณเนี่ยเราทำไงเขาถึงจะให้คะแนนเราเป็นปัจจัยเราได้แปดสิบห้าขึ้นไปเออเราต้องมาคิดต่อไปนี้เราจะต้องทำงานแบบไหนกระบวนการเราต้องไปเพิ่มอะไรไปดูแลอะไรนะคะอันนี้แล้วก็สิ่งที่เราวางแผนมันจะต้องวางได้ถูกไหมกระบวนการมีเมื่อทำแผนแล้วต้องไปสื่อสารให้คนที่เก็บข้องเข้าใจว่าเฮ้ยเรามีแผนทำกิจกรรมแบบไหนบ้างในแผนเขาบอกว่าจะต้องเขียนว่าจะทำเรื่องอะไรใครทรัพยากรอะไรบ้างใครรับผิดชอบเสร็จเมื่อไหร่ทำเองไปนะคะแล้วอีกมันอันนั้นข้อ 6.1 ทำแผนความเสี่ยง 6.2 ทำแผนตามวัตถุประสงค์คุณภาพองจุดสามทำแผนการเปลี่ยนแปลงเขาเขาบอกว่าเอ๊ะอย่างอย่างของคณะแพทยศาสตร์ตรงมาตามมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่มีผลกระทบกับงานบริการภาควิชาสัตว์มีอะไรบ้างครับถ้ามองจากใกล้ตัวเราขึ้นไปเช่นพวกเราทำงานสมมติว่าทำกันอยู่ห้าคนปรากฏว่าในปีหกสองกันยาตุลาเนี่ยเขาเกษียณสองคนมีผลกระทบไหมหายไปสองอะจากห้าหายไปสองนี่เราต้องทำวางแผนรองว่าการเปลี่ยนแปลงนี่อย่างไรเราจะให้สามคนที่เหลือทำงานของอีกสองคนนั้นให้ได้แล้วก็อยู่กันสามคนต่อไปหรือเราจะต้องทำอย่างไรสร้างคนใหม่มารองรับที่ไหนเนี่ยนี่คือแนวคิดดังนั้นวันนี้เราต้องคิดจากตัวเราขึ้นไปงานในกระบวนการเราขึ้นไปถึงระดับระดับภาควิชาภาควิชาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมน่าจะมีแล้ววาระเมื่อไหร่ถูกไหมแล้วอีกเมื่อไหร่นะอีกสามปีอ่ะอันนั้นแผนอีกสามปียังไกลอยู่ด้วยกันไหมเอาแผนในปีสองปีนี้มีไหมหรือหรือหรือเอ่อคณะบดีนโยบายจะเปลี่ยนไหมภาควิชาจะมีผลกระทบไหมอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องลองดูเนาะว่าเนี่ยเราจะต้องไปดูวางแผนเพื่อลองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดประมาณนี้สรุปเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เราต้องไปดูเนาะเขาบอกว่าในข้อสี่ให้มีข้อหาความเสี่ยงในข้อสี่จุดสี่ข้อสี่จุดสี่เอสเขาบอกให้มีข้อความเสี่ยงของกระบวนการแล้วพอข้อหกเขาบอกให้ไปทำแผนความเสี่ยงส่วนข้อห้าเขาบอกว่าผู้บริหารต้องยึดมั่นให้เราหาความเสี่ยงของกระบวนการแล้วมันก็จะไปมีที่ข้อแปดข้อเก้าข้อสิบจบไปแล้วข้อหกไปข้อข้อเจ็ดแล้วนะตัวข้อสี่พูดเรื่องอะไรรู้เรารู้เขาแล้วก็ดูขอบเขตกระบวนการแล้วก็ไปวิเคราะห์กระบวนการตัวเองทำกระบวนการออกมาเขียนเอกสารเนาะข้อข้อห้าข้อห้าผู้บริหารออกนโยบายคุณภาพและคุณสมบูรณ์ภาพเราไปสื่อสารให้เราเข้าใจใช่ไหมพวกเราต้องเข้อห้าเราต้องกลับไปดูนโยบายอยู่ไหนตอนนี้นะหน้าที่เรานะกลับไปหาดูแล้วก็ในในข้อห้าก็มีการตั้งยูนอาขึ้นมาดูแลด้วยข้อหกพูดถึงอะไรข้อหกวางแผนเรื่องอะไรบ้างแผน
วันนี้พวกคนทำงานต้องเหนื่อยแต่กันนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือคำว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพผู้สื่อมวลภูมิความร้อนความชื้นทางการการเหลื่อมล้ำกันตรงนั้นน่ะก็คือประเด็นที่ว่าต้องปรับแก้ไขให้เหมาะกับคนเพราะฉะนั้นคนทำงานในภาวะอากาศนั้นเขาคงจะได้ฟังหลังจากทำงานกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงนะครับเขาจะเป็นนั่งอยู่ในสภาพนั้นก็ต้องมีการจัดสรรให้ผมอย่างนี้เป็นต้นนั้นแต่พวกเราดูจะสบายกว่าเขาเยอะเองทั้งงานในออฟฟิศเนี่ยมีแอร์เย็นสภาพแวดล้อมในถือว่ามีอะไรที่จำเป็นไหมเพราะว่าเรากำลังใช้สมาธิในการทำงานอยู่เพื่อนก็คอยประสาทหัวเราะที่กั๊กที่กั๊กอย่างนี้สิเป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมเป็นนะคะเป็นเชิงเชิงอย่างสังคมความสนุกการทํางานที่ต้องการสมาธิก็ต้องการความสนุกการการที่อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเชิงจิตวิทยามีมีที่สังคมสงเคราะห์จริงเขาก็จะขอรับมือนะแต่คนใจยังไม่รู้ทุกตัวถ้าที่เอามาพูดได้ก็อยู่ในโรงงานของพวกเราเองถ้าลองลงไปที่อาคารสี่ชั้นใต้ดินสังคมสงเคราะห์ก็จะอยู่ตรงนั้นเวลาสังคมสงเคราะห์เขาให้บริการนี่มักจะให้บริการผู้ป่วยที่ต้องการการสังเคราะห์สงเคราะห์เขาดังนั้นก็จะมีเก้าอี้นั่งอยู่เนี่ยผู้ป่วยนั่งแล้วก็นั่งสังคมสังเคราะห์เราหลานอันนี้ก็นั่งอยู่ตรงระหว่างที่นั่งสัมภาษณ์ไปตรงนี้ก็มีคนเดินมาเบิกของอะไรแถวโน้นตรงคือเดินกันไปทั่วเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่คุยกับผู้ป่วยนั้นได้ยินหมดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าไม่ได้ป้องกันความความลับของของผู้ป่วยเขาก็เลยยังไม่ได้ขอไอ้ดิสโซกันผู้ตายผู้ตีนั้นเวลามองสิ่งแวดล้อมก็ประมาณนี้นะคะข้อถัดไปอันนี้ก็พูดถึงเรื่องอที่ของเราจะไม่ได้ใช้แต่เจ็ดจุดหนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งพวกเราต้องทำนะยิ่งบอกว่าในกระบวนการท่านจะต้องหาตัววัดที่เวลารับรับหนังสือเข้ามารู้ได้ไงว่าหนังสือนี้จะรับได้รับหรือไม่รับดีมันมันใช่เรื่องของเราหรือเปล่าเนี่ยต้องมีตัวนะเนี่ยก็คือเจ็ดจุดหนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งนะคะแล้วหนังสือที่จะส่งออกไปเนี่ยส่งออกได้หรือเปล่าครบถ้วนหรือยังเขาต้องการสามคำตอบเราตอบไปสองคำตอบเรายังจะส่งไหมถึงเนี่ยต้องมีตัววัดนะคะกําหนดหลักการแสดงว่ามันสอดคล้องกับที่เขาต้องการหรือยังนะคะเรามั่นใจว่ามันเหมาะสมมีการตรวจวัดได้แล้วก็แต่ถ้าเขาเป็นเครื่องมือบางคนเขาอาจจะจําเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดอย่างเช่นเวชภัณฑ์ปอดเชื้อเนี่ยเขาจะใช้เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์ผ่าตัดเนี่ยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อเขาจะมีตัววัดว่ามันฆ่าเชื้อได้จริงหรือไม่ได้จริงก็ก็กรณีเรื่องเขาจะมีการสอบเทียบกันหนึ่งว่าใช้ได้ดีพอแล้วก็มีเรื่องการเก็บบันทึกเก็บรักษาเป็นหลักฐานไว้ด้วยจะเห็นว่าเวลาเขาใช้คำว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ retain documented information ก็คือเราต้องมีบันทึกเก็บรักษาเป็นหลักฐานว่าเราได้ตรวจวัดแล้วทำเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะทำงานแล้วออกมีหลักฐานว่าอันนี้ออกได้หนังสือนี้ส่งส่งไปได้แล้วแผนที่ออกไปได้แล้วส่งมอบแผนนี้ให้ใครเรามีอะไรเป็นตัววัดตัวตรวจสอบแล้วบันทึกไว้ที่ไหนว่าได้ตรวจแล้วว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยท่านต้องกลับไปคิดว่าท่านจะมีบันทึกอะไรบ้างที่จะต้องใช้แต่ถ้าเป็นเรื่องเครื่องมือสอบเทียบอันนี้ท่านไม่ต้องใช้ท่านนี้
นาะอันนี้เป็นการสัตย์เพื่อนต้องมีใบเสร็จต่อเพื่อความรู้องค์กรพวกเราเมื่อเช้าถามมามีอยู่คนเดียวต้องทำงานไม่ถึงปีต้องนั่งก็เกินปีไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะมีความรู้จากอะไรครับทำงานบอยทำงานอยู่ทุกวันทำงานมาเกินห้าปีสิบปีสั่งสมความรู้มาแต่ตอนนี้ความรู้อยู่กับตัวท่านถ้าวันหนึ่งท่านเดินออกไปจากภาควิชาไปไปไปแล้วความรู้ก็ติดตัวท่านไปถ้าท่านไม่ได้แชร์ความรู้ของท่านให้คนข้างในพอและไม่ได้เขียนเป็นเอกสารด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือการความรู้ขององค์กรที่ในไอเอสโซพูดถึงว่าในองค์กรต้องไม่เอาความรู้ที่อยู่ในตัวคนเนี่ยมาจะทําเป็นความรู้ขององค์กรก็คือมามาแชร์แล้วก็มาเขียนเป็นเอกสารที่จะฟิวภายในนั้นวิธีการหนึ่งที่เราต้องทำก็คือบางคนก็ทำแบบนี้เพราะทำมานานแต่คนก็ทำอีกแบบหนึ่งนะคะก็อ่านมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั้นสองคนทำงานเพื่อนเหมือนกันด้วยความรู้ประสบการณ์ที่ต่างกันนี่ก็คือยังไม่มีมาตรฐานเดียวกันก็อยากให้สองคนนี้ต้องมาคุยกันแล้วก็แชร์ความรู้แล้วก็มาทำเป็นเอกสารที่เป็นความรู้ขององค์กรนี่อันนี้คือประโยชน์ที่จะได้นะจะการทำภาคธุรกิจนะคะแล้วก็องค์ความรู้ขององค์กรนะคะที่บอกว่ามีมาได้จากภายในตัวความรู้ขององค์กรก็บ่งบอกเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรได้ขึ้นกับความสามารถของคนในองค์กรที่จะเอามาทำเป็นมาตรฐานได้มากมายนะคะเขาบอกว่าความรู้จากประสบการณ์จากการสอนบทเรียนจากความผิดพลาดจากความสำเร็จความผิดพลาดก็เป็นบทเรียนเราได้นะที่จะมาเขียนมาแก้ไขแล้วก็ความรู้จากแหล่งภายนอกเช่นวันนี้เราเรียน IS 91ที่เป็นความรู้จากแหล่งเราจะเอาความรู้จากแหล่งภายนอกมาเขียนเป็นมาตรฐานบริหารคุณภาพเราจากแหล่งการศึกษาจากการประชุมหรือรวบรวมมาจากหรือผู้ให้บริการภายนอกเช่นเขาขายซอฟต์แวร์มาให้เราหรือเขาขายเครื่องคอมพิวเตอร์มาพอซอฟต์แวร์เขามาช่วยอธิบายเราการใช้ซอฟต์แวร์อันนี้ก็เป็นความรู้จากภายนอกครับอย่างนี้ทุกต้นเพราะนั้นองค์กรสามารถนําความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกมาใช้นะคะเป็นความรู้ขององค์กรอันนั้นข้อเจ็ดจุดหนึ่งข้อเจ็ดจุดสองมาถึงตัวท่านแล้วนะความสอนเมื่อกี้เจ็ดจุดหนึ่งจุดสองพูดว่าเจ็ดจุดหนึ่งจุดสองพูดว่าอะไรคะเจ็ดจุดหนึ่งจุดสองบุคลากรผู้มีคุณสมบัติตำแหน่งอะไรยังไงนะนี่ก็เป็นเจ้าอะไรตอนนี้มาพูดเจ็ดสองพูดถึงความสามารถบุคลากรบุคความสามารถของที่จําเป็นความสามารถที่จําเป็นของบุคลากรที่ทํางานภายใต้การควบคุมขององค์กรนะคะแล้วก็เราต้องเราจะมั่นใจได้ไงว่าเขามีความสามารถก็ดูจากพื้นฐานการศึกษาการฝึกอบรมและประสบการณ์เพราะฉะนั้นในประวัติที่จะให้ท่านเขียนท่านต้องไปเขียนประวัติการศึกษาประวัติการฝึกอบรมที่ผ่านมาใครเคยที่สําคัญเราจะมองหาการอบรมในงานที่ท่านรับผิดชอบถ้ารับผิดชอบงานอะไรสมมติว่าเราทำได้จัดซื้อเราจะดูว่าเคยจัดเคยได้รับการอบรมการใช้โปรแกรมใหม่เรื่องการจัดซื้อการพอลบอลอะไรอย่างนี้นี้จะต้องเพราะนั้นท่านก็ไปดูนะว่าท่านได้เคยผ่านการอบรมในงานที่รับผิดชอบแต่การอบรมไม่จําเป็นต้องไปข้างนอกนะก็คือที่สอนน้องถ้าอายุเป็นเรียนอยู่ข้างในองค์กรก็ได้มีวิทยากรในนอกของสองก็ได้นะครับข้อตรงนี้สําคัญนะคะมีการประเมิน
ว่าหลังจากที่ทําให้บุคคลเช่นการอบรมให้บุคลากรเพื่อให้เขามีความสามารถมากขึ้นแล้วจะต้องมีการประเมินประเมินเพื่อแสดงว่าเขาสามารถคือคำว่าสามารถคืออะไรมีความรู้แสดงว่าสามารถมีมีทักษะสกิลแสดงว่าสามารถคนมีความรู้อาจจะทำงานไม่เป็นนะคนมีทักษะอาจจะทํางานใช้เครื่องนี้ไม่ได้คือคุณจะมีทักษะแต่อาจจะใช้เครื่องใหม่ที่รุ่นใหม่นี้ไม่เป็นก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าความสามารถหมายถึงนำความรู้และทักษะมาใช้ได้จริงไม่ใช่มีแต่ความรู้หรือมีแต่อะไรแต่ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นคําว่าความสามารถคือต้องนําทั้งความรู้และทักษะมาใช้ได้จริงนะคะถึงจะเรียกว่ามีความสามารถแล้วในนี้บอกว่าให้เก็บหลักฐานเกี่ยวกับที่บอกว่ามีความสามารถนั้นไว้ด้วยนั่นแสดงว่าต้องมีบันทึกจับเก็บเพราะเมื่อกี้ความสามารถแล้วข้อเจ็ดจุดสามไม่มีไอเอสโซตัวไหนเลยนะพูดขนาดนี้แต่ในนี้บอกว่าข้อเจ็ดจุดสามเลยนะบอกว่าบุคลากรต้องมีความสามารถ awareness นี่เป็นมาตรฐานที่พูดถึงลงขนาดนี้เลยเขาบอกว่าคนทุกคนในองค์กรต้องตระหนักนะว่าเฮ้ยคุณจะต้องทํางานตามนโยบายคุณภาพนะวันนี้คุณรู้เรื่องรู้หรือยังในใบคุณภาพไม่ว่าอะไรหวังตระหนักคุณต้องรู้เพราะเจ็ดจุดสามบอกว่าคุณต้องตระหนักรู้ความตระหนักมาจากตัวเองนะคะไอ้เป็นดีคุณไม่ใช่คุณต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวคุณเองนะคะคุณต้องไปรู้เรื่องนโยบายคุณภาพนะรู้วัตถุประสงค์คุณภาพหรือว่าคุณต้องตระหนักที่จะให้ความรู้เพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพเนี้ยสำเร็จนะคะแล้วก็คุณต้องตระหนักนะว่าถ้าคุณไม่ทํามันจะมีผลกระทบเหมือนที่บอกว่าถ้าคุณไม่ทําจิ๊กซอคุณหลุดอะภาพมันจะไม่สมบูรณ์นี่คือความตระหนักข้อตกลงเจ็ดจุดสองความสามารถเจ็ดจุดสามความตระหนักเจ็ดจุดสี่ก็พูดถึงการสื่อสารมันเกี่ยวกับคนทั้งนั้นเลยถูกไหมคนเราจะต้องมีการสื่อสารเขาบอกการสื่อสารต้องรู้ว่าจะเอาอะไรไปสื่อแล้วเมื่อไหร่คุณจะสื่อสารนั้นจะสื่อสารกับใครแล้ว how to ใช้วิธีการอย่างไรที่จะสื่อสารเพราะว่าสื่อสารนะมันจะต้องเป็นสื่อสารสองทางหมายความว่ามีคนส่งสารก็จะมีคนรับคนรับสารก็ต้องตอบสนองคนสื่อเหมือนเมื่อกี้เราเอาคนรับทำหนังสือเสร็จแต่เอาหนังสือไปส่งเรากำลังจะไปสื่อเอาเอาเอาหนังสือนี้ไปส่งใครเราต้องรู้ว่าใครเป็นคนรับคนรับได้รับแล้วรู้ได้ไงว่าเขาได้รับแล้วเราคนส่งรู้ได้ไงว่าเขาได้รับเพราะเซ็นรับให้เราไหมมีหลักฐานนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เราจะสื่อสารโดยใช้กระบวนการใช้โทรศัพท์หรือใช้ไลน์เหมือนที่กเราบอกนี่เป็นหนังสือแล้วมันมีหลักฐานให้มั่นใจได้ว่าเขาได้รับอย่างไรนะเราจะใช้ช่องทางอะไรก็คือกระบวนการข้อสุดท้ายแล้วข้อเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้าเขาบอกว่าเนี่ยที่เขาใช้คําว่าด็อกมันเสร็จมีความรู้จักก็คือเราจะต้องทําเอกสารขึ้นมาเอกสารที่จะทําจะต้องเป็นเอกสารในระบบตามเก้าพันหนึ่งที่เขาบอกว่าต้องมีเอกสารตามที่ไอเอสโอฉบับนี้บอกว่าต้องมีนะกับเอกสารที่องค์กรต้องทําขึ้นมาเองเอกสารที่ไอเอสโอบอกว่าต้องมีอันนี้เราได้ทําท
ทำขึ้นมาให้นะคะจะบอกให้ว่าได้ทำมาแล้วทั้งหมด13ฉบับแล้ววันนี้จะส่งมอบให้ไปดูว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้จะให้ดูเพื่อเราจะได้เข้าใจอะไรยกตัวอย่างเอกสารที่ทั้งหมดเนี่ยสิบสามฉบับที่หน่วยงานจะต้องทำตามอายโซเอกสารข้อมูลตามที่มาตรฐานนี้กำหนดเราก็ทำบัญชีรายชื่อเอกสารขึ้นมาทั้งหมดสิบสามฉบับเราเรียกว่า QP ระเบียบปฏิบัติเราเรียกว่า QP ระเบียบปฏิบัติขึ้นต้นด้วย QP ขีด DS ดีเอสไม่รู้ใช่หรือเปล่านะดีพาร์ตเมนต์เซอร์จิคอลก็เลยใช้ตัวย่อว่าคิวพีเอสคิวศูนย์หนึ่งก็เป็นคิวพีเบอร์ศูนย์หนึ่งถึงคิวพีเบอร์สิบสามมีสิบสามใช่ไหมนะคะแต่คิวพีสิบสามฉบับยังมีแบบฟอร์มของแต่ละคิวพีทั้งสิบสามฉบับนี้มีคิวพีมีแบบฟอร์มรวมสามสิบหกแผ่นสามสิบหกเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเขียน W I นั้นก็ต้องสร้างฟอร์มที่จะบันทึกมาว่าได้ทำตามประโยชน์อันนี้เขียนคิวพีก็สร้างฟอร์มสำหรับบันทึกว่าทำตามประโยชน์คิวพีสิบสามฉบับมีฟอร์มทั้งหมดสามสิบหกสามสิบหกฉบับอันนี้จะยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพหน้าตาหน้าตา q p หน้าตา q p หน้าปกก็จะเป็นที่ไม่รู้รู้ใช้โลโก้เหมือนกันแต่ที่ใช้แล้วก็จะมีหน้าปกก็จะมีโลโก้แล้วก็มีชื่อระเบียบปฏิบัติเรื่องบริบทองค์กรและระบบการงานหมายเลขเอกสาร q p ศูนย์มีเอสูนสามแก้ไขทำผู้สูงมีผู้เซ็นผู้จัดทำแพทย์หญิงคอนสีอันนี้พี่แมนจันคอนสีช่วยเป็นคนทำมีอาจารย์พงศศสิทธิ์เป็นเกียวชาเป็นคนทบทวนมีขอมีหัวหน้าภาพอาจารย์เฉลยคงเป็นคนก็จะมีเซ็นเดียวข้างหน้าว่าใครแล้วก็จะมีเลขหน้าตั้งแต่หน้าหนึ่งของทั้งหมดหน้าหน้าทีนี้พวกเราเวลาทำเดียวกันเราก็ต้องไปทำแบบนี้หน้าปกดีโลโก้เป็นวิธีปฏิบัติงานเรื่องอะไรแล้วทำอะไรแก้ไขทั้งทุกสิ่งใครเป็นคนจัดทำใครเข้าส่วนแบ่งให้หัวหน้าภาพเป็นคนอนุมัติหมดเลยหัวหน้าหน่วยงานท่านเป็นหัวส่วนพวกเราที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็เป็นหัวจับทำแล้วคือแล้วหน้าถัดไปหน้าถัดไปหัวกระดาษจะเป็นที่ที่ก็จะมีโลโก้มีชื่อเรื่องมีภาพวิชาสารว่าวันที่อนุมัติใช้แก้ไขชื่อผู้จัดทำที่หัวส่วนหน้าตั้งแต่หน้าสองเป็นต้นไปไม่ต้องเป็นชื่อแต่ใช้ชื่อผู้จัดทำที่ครอบครัวที่มีความคิดอันนี้ก็เป็นแนวเป็นแนวทุกท่านนะสังเกตว่าเนี่ยจะมีแบบฟอร์มแนบท้ายด้วยเอกสารแต่ละฉบับจะมีแบบฟอร์มที่สร้างขึ้นมาแนบท้ายรูปแบบฟอร์มก็จะมีแนบดิ้งเช่นมีโลโก้มีชื่อฟอร์ภาพวิจารณ์สามารถเป็นรหัสฟอร์มีหน้าที่ของทั้งหมดนี่คือรูปแบบที่นี่ที่ทำให้เห็นว่าเอาจริงเลยนะคือเราก็ลาจริงว่าทำมีชื่อดีแล้วทำนะคะนี่เป็นหน้าที่ของท่านจะต้องกลับไปทำจะเปลี่ยนอะไรนะ
เอกสารที่จําเป็นที่องค์กรกำหนดเองอันนี้เป็นหน้าที่ของท่านนะท่านมีหน้าที่ไปเขียนแบบคืออะไรนะเนาะทีนี้พวกเราอ่ะต้องท่านในใจท่านต้องคิดได้แล้วว่า w i ที่ท่านต้องไปเขียนชื่อเรื่องอะไรในวันนี้ได้สองเรื่องแล้วแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวพวกเราที่ทำกิจการอะไรก็เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวสอบอาจจะได้ง่ายนะต้องกลับไปคิดนะเดี๋ยวตอนสอบเขียนไม่ออกนะอืมบอกโจทย์ละทีนี้จะเห็นว่าอขอบเขตของเอกสารเนี่ยเขาบอกว่าก็ขึ้นกับภาระงานกิจกรรมในกระบวนการจะมีมากมีน้อยก็ขึ้นกับหน่วยงานเพราะฉะนั้น W I อ่ะขึ้นกับหน่วยงานถ้ามีกิจกรรมเยอะ W I ก็อาจจะเยอะแล้วแต่ใครจะมีและขึ้นกับความสามารถของบุคลากรพวกเราไม่เขียน W I ได้ได้ดีได้เข้าใจมีรายละเอียดที่จะเขียนได้เลยก็เป็นความสามารถของคุณทำให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กรได้นะคะอันนี้เป็นหน้าตาของเอกสารที่เราจะต้องทำก็จะมีนโยบายคุณภาพวัตถุประสงค์คุณภาพออกมาจะเรามีข้อมูลคุณภาพหนึ่งฉบับจริงเขียนเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ผิดออกมานะคะมีระเบียบปฏิบัติเนี่ยสิบสามฉบับมีวิธีปฏิบัติงานทีนี้จะก,กี่ฉบับขึ้นกับท่านแล้วแต่ต้องมากกว่า13ฉบับแน่นอนเนี่ยฐานฐานที่เยอะกว่าเนี่ยเป็นตัวบอกนะคะแล้วก็เหมือนเมื่อกี้บอกว่า QP แค่13ฉบับมีฟอร์มตั้ง36ฉบับแสดงว่าแบบฟอร์มมันต้องมากอะ่ะเนาะมันก็เลยฐานกว้างฟอร์มที่เราสร้างเราเขียนระเบียบปฏิบัติเราก็สร้างฟอร์มแบบฟอร์มที่จะใช้บันทึกเราเขียน W I เราก็ต้องสร้างแบบฟอร์มไปบันทึกหรือเป็นสมุดบันทึกก็ได้นะคะหรือเป็นคู่มือก็ได้แต่แต่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างเอกสารคุณภาพอันนี้สุดยอดหนึ่งจำสามเหลี่ยมไปเลยเนาะเวลาเขาถามว่าระบบบริหารคุณภาพของเขาก็อยู่ในสามเหลี่ยมนี่นี่แหละคือระบบบริหารคุณภาพระบบบริหารคุณภาพอยู่ในนโยบายอยู่ในข้อมูลที่ว่าอยู่ในระเบียบปฏิบัติอยู่ในวิธีปฏิบัติงานอยู่ในบันทึกต่างๆที่ท่านทำงานนี่แหละเขาเรียกว่าระบบบริหารสิ่งที่ท่านทำขึ้นมาใช้นะะนี้จะเห็นด้วยก็ในการทำงานจริงเรามันมีคู่มือคุณภาพนโยบายวัตถุประสงค์และ QP QP ที่เราเรียก QP นี้แสดงว่าทุกหน่วยงานต้องเอาไปใช้ต้องทำตามเช่น QP เรื่องการจัดการข้อร้องเรียนเวลามีข้อร้องเรียนมาทุกงานก็ต้องเอาไปใช้ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องนะแต่ถ้าเป็น W I ของการทำแผนให้นักศึกษาแพทย์อันนี้ก็ W I เขาใช้คนเดียวหรือเฉพาะในงานเขาคนอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้น Q P กับ W I ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงการบังคับใช้งานใช่ไหม Q P บังคับใช้กับผู้งานนะต้องทำตามเหมือนกันแต่ W I ใช้เฉพาะในงานของตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะก็มีเขามีกฎคุณภาพกฎคุณภาพวันนี้วันนี้ได้ข้อมูลกฎคุณภาพสามข้อที่เราทำที่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ได้จัดทำเป็นเอกสารแปลว่าไม่มีระบบทุกวันนี้ท่านเขียนงานของท่านเขียนไว้ที่ไหนไหมยังเป็นวิธีปฏิบัติงานแสดงว่ายังไม่มีมาตรฐานอันที่สองเขาเวลาเขียนเขียนอย่างที่ทำทำไม่ผิดแต่แต่ที่ทำผิดแต่ไม่ใช่ไปเขียนแบบผิดผิดนะต้องไปหาความรู้จากภายในและความรู้จากภายนอกเมื่อกี้ข้ออะไรนะความรู้ขององค์กรนะโอ้ยโอ้ยความรู้ที่ไปเขียนในเรื่องอะไรเราต้อง
ต่อไปถ้าแก้เป็นศูนย์จุดมีมีแค่แก้ไขวันที่ศูนย์หนึ่งก็จะระบุว่ามากขึ้นหนึ่งแก้อะไรที่มีประวัติการแก้รองจากประวัติการแก้ไขเป็นเรื่องการสังคุนจะมีตารางว่าคิวพีวันนี้มีแบบฟอร์มทั้งหมดห้าแบบฟอร์มแบบฟอร์มแล้วหาสิ่งที่ภาพสุดแต่เดี๋ยวที่เดือนหน้าเรามาเรียนกันแต่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เขียนนะทุกไงรอเรียนก่อนนะไม่เกี่ยวกันนะเรียนนี้เรียนคิวปีแต่ว่าเดี๋ยวพิวไงต้องเข้าไปทำหลายทีก็ต้องได้ทำเดี๋ยวพิวไงเสร็จก่อนที่เราจะเรียนเราจะได้เอาไปพิวไงมาคุยด้วยเพราะนั้นอยากฝากให้ท่านไปเขียนเดี๋ยวพิวไงออกมาให้ได้เรื่องที่สุดอันนี้ก็เป็นเป็นวงจรชีวิตของเธอเมื่อกี้เมื่อกี้ที่บอกว่าพวกพวกทำเอกสารแจกฉบับสุดๆให้สำเนาพวกพวกเกิดเราแก้ไขเป็นฉบับแก้ไขสุดเลยพวกพวกทำเอกสารจะแยกฉบับที่แจกไปคือแล้วสำเนาฉบับใหม่ที่ออกมาให้ท่านเป็นแผนเรียกฉบับเองอยู่เพราะฉะนั้นท่านได้รับแจกไปจะไปทำอะไรฉันเพราะเดี๋ยวท่านจะต้องเซ็นคืนด้วยพอเซ็นคืนมาผู้ควบคุมสารก็จะเอาสำเนาควบคุมที่เซ็นคืนมาทำลายเก็บไว้เฉพาะต้นฉบับเราไว้ด้วยใช้สำเก็บแต่ต้นฉบับฉบับที่เคยแจกท่านไปใช้อ่ะที่คืนมาก็ทำวันนี้เราก็จะเรียนกันประมาณเท่านี้ที่เราถามเลยนะคะแต่ทีนี้ก็จะมีภาษาไทยคือวิธีการ work is 